31. חבר'ה, מי שרוצה את הספר, מסגרתה נשמע מלמד התלמידים, שהוא בן 120 שנה, יש לי כמה עותקים, שקניתי אותם בלא זול, אז מי שרוצה, אפשר... לא, זה לא, אי אפשר להשיג את הספרים האלה, ספרים נדירים. לא, לא פה, זה ספרים נדירים, העלות שלהם היא לא... היא לא מעטה, אז מי שרוצה שידבר איתנו בפרטי של רבי יעקב אנטולי, מלמד התלמידים, ספרים בין 120 שנה, 150 שנה, 1886. רבי יעקב אנטולי זה אחד מהאנשים שהעיר אותנו לדרך האמת. הוא כותב שם על התורה, הוא הולך כמו הרמב״ם והוא מסביר שסמאל וכל הלילית, שמלילית, ששיקוץ אליהו אומר, כל הדברים האלו, אז כל אלה זה דמיונות וכזבים וכולי וכולי. טוב, אז אנחנו בעזרת השם, ברוך הבא לכולם, בשם אדוני אל עולם. תבורכו בכל הברכות הכתובות בתורה. ברוך השם, זכינו שגם השבוע התקשרו המינים וצאצאיהם, לבטל פה את השיעור. שוב פעם מתקשרים ומנסים לבטל את השיעור, השתבח שמו של המלך, שתמיד דואג, והם לא מבינים דבר אחד, שככל שהם יתקפו יותר ויעשו דברים יותר, אנחנו נהיה יותר תקיפים ויותר חזקים. כי כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן... על זה שכל פעם מנסים ומתקשרים להעיף אותנו מבתי כנסיות אחד מהשני, בגלל שאנחנו דבקים באמת ורוצים אמת, והם לא מסוגלים להתמודד עניינית עם הטענות שלנו. כמו שיש עכשיו את אחד שקוראים לו מאיר אליהו, שהוא החליט לדבר ולקרוא לי רשע, קשה לו, עם ענייני מעשה מרכבה, שהוא כתב ספר שלם. על מעשה מרכבה, והוא טעה ושגה, ואנחנו נסביר היום את שגיאתו וטעותו, ולא רק טעותו ושגיאתו, אלא הטעות הזאת התחילה מזמן, 900 שנה אחורה, אפילו 800 שנה, ואחד מהאנשים שהסתבך בטעות הזאת, זה היה אברהם, רבי אברהם מפוסקירה, הראב"ד שהשיג על הרמב״ם, והוא כותב על הרמב״ם שהוא לא נהג מנהג חכמים, ואנחנו נוכיח שהראב"ד, וממשיכי דרכו, והוא, לא נהגו מנהגי חכמים. תכף אנחנו נוכיח לכם את זה בראיות גמורות. ו... וממשיכי דרכו, רבי ישמעאל, מי שממשיך את דרכו, שגיא נאור, יצחק שגיא נאור, חיים ויטל וממשיכי דרכיהם, הם גם שגו בזה ואנחנו נראה מה השגגה הגדולה. בעצם העניין של מעשה מרכבה זה... שבן אדם בא לחתום על איזה בית ויש מכירות פומביות וזה והכל, הוא לא יודע אם זה יהיה שלו או לא שלו. הזכייה של האמת זה העניין של מעשה מרכבה. באתר משפטיו לנגדי ישנם חמישה מאמרים כבר על מעשה מרכבה. השגגה הגדולה ששגו בה במשך מאות על גבי מאות שנים, שאנשים התעסקו במעשה מרכבה. יש כאלה שחשבו שהם התעסקו במעשה מרכבה והם התעסקו בעצמותו של השם, ידיעת עצמותו. מישהו שומע, מי פה שומע את השיעורים? אתה שומע את השיעורים? מה, זה, מה ההבדל בין עצמותו? לבין מעשה מרכבה, בוא נראה אם אתה זוכר. לא זוכר. אתה שומע את השיעורים? מה ההבדל בין ידיעת עצמותו? מי פה יודע להסביר לי? מה ההבדל בין ידיעת עצמותו לבין מעשה מרכבה? והאם ידיעת עצמותו אפשר להשיג? מה זה ידיעת עצמותו? מה זה ידיעת עצמותו? מי זה? מי זה? מי זה השם יתברך? אני יכול להגיד מה השם שלך? מיכה, אני יכול להגיד, אני מיכה, אני יודע, העיניים שלו ככה, הזקן שלו ככה, האוזניים שלו ככה, אני יודע מי אתה. אבל את השם יתברך אי אפשר להשיג. זאת אומרת, המקובלים, למה הם נגעו בכפירה? ולמה הם התעסקו בכפירה והם הולידו כפירה והם המיתו אסון על כל עם ישראל? זה בעצם, היום אנחנו נסביר שהמקובלים, הם אחראים על כל האסונות ועל כל, כל מה שיש בדור ועל כל מה שהיה בדורות שעברו, הם אחראים במכוון ושלא במכוון על כל הצרות של עם ישראל. אנחנו נסביר את זה היום ונסביר את זה במתק רב. והדבר שגילינו זה עניין מעשה מרכבה, שהם חשבו שהם נגעו במעשה מרכבה, ולא די שאסור לדרוש במעשה מרכבה ברבים, ולא די שאסור לדרוש אפילו ליחיד שמבין מדעתו, כדוגמת תנא, אסור לדרוש לו במעשה מרכבה, אלא הם התעסקו בעצמותו של השם. אפילו אם יאמרו שדבריהם הם משל ונמשל, בכל זאת המשל ונמשל הוא מתייחס לעצמותו של השם. כי הם אומרים לא, מה שאנחנו בן איש חי, אורי חנני אשרי, הוא אומר עליי שיש בן איש חי 
שכותב שהוא חושב שאני לא יודע את הבן איש חי הזה, אנחנו כבר כתבנו שלושה מאמרים על אורי חנני השארי, הוא כבר התקשר, ביקש לדבר, אחרי שהם יוצאים עליי ואני כותב עליהם מאמרים, אז הם פתאום רוצים לדבר, הם פתאום רוצים לשבת לדבר, לא. אין לדבר למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. מי שהחלטתי לכתוב עליו מאמר, אנחנו נפתח עליו כמה מאמרים, שיבינו מי הבן אדם. אני לא מתחיל עם בני אדם, אה? משומדים. למשומדים, כן. אתה צודק, זה ככה צריך לומר. אבל אני לא מתחיל עם בני אדם, ואני מתעסק בשיטה. אבל מי שיתעסק ויאמר עליי דברים, ויאמר עליי דברים שהם לא נכונים, אנחנו נענה לו, בעזרת השם, כי גמולו נשיב לו. <coughs> רק מה שצריך לדעת, זה העניין הזה של מעשה מרכבה. שטעו בו אנשים, ואנחנו נסביר את זה. אז אמרתי לאורי חנני אשרי, אז אני, הוא אומר שחן שאולוב לא קרא מה שכותב בדעת ותבונה בהקדמה. דרך אגב, דעת ותבונה נכתב כנגד הרמח"ל. בן איש חי חולק על הרמח"ל בכל השיטה שלו, של התפיסה של הקבלה, הוא חולק עליה בדעת ותבונה. בהקדמה, יש לו שלושה הקדמות בספר דעת ותבונה. ספר דעת ותבונה נכתב כנגד דעת ותבונות של הרמח"ל. שם בן איש חי רומז עליו רמזים גדולים שאין לשמוע לתורתו, ותורת תורה שלו, של חיים ויטל, היא לא תורת אמת, ושם הוא כותב, אם יקשה לך עניין הזיווג אל יהיה קושי בעיניך, זאת אומרת גם לא צריך להתערץ, לא נורא, מה הוא אומר? הוא אומר לא, הזיווג זה, מזל, זה, זה משל להשפעה, זאת אומרת, אתה לא, לא באמת שיש זיווגים למעלה, אלא זה משל לזה שאתה משפיע בעצמותו של השם, כך הוא כותב, גם אם נלך לפי סברה אתה בן איש חי. שזה משל של השפעה בעצמותו, אז זה אומר שעל ידי מעשיך בעולם הזה ועל ידי לשם ייחוד, אתה גורם הרמוניה ל- לישות שנקראת אלוקים. זאת אומרת, אתה גורם לקדוש ברוך הוא להיות מושפע ממך וממעשיך. זה אומר שבלעדיך השם יתברך הוא חסר. ואם השם יתברך הוא חסר לפי דבריך, אתה מין ואפיקורוס. הבנתם איזה יופי? הרציונל וה, והדרך התפיסה התורנית והשכלית ומחשבת היהדות, הקדוש ברוך הוא לא חסר, הקדוש ברוך הוא לא צריך אף אחד, נתן את העולם בשביל בני אדם, העמיד אותם בניסיונות ורצה שהבני אדם יקדשו את שמו בעולם, זה פשוט ביותר, הוא לא חסר בכלום, הוא לא צריך אף אחד, ולא כמו האמרות שבכמה חסידויות אומרים, יותר ממה שאתה צריך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צריך או איתך, איך זה יכול להיות? נכון, שני אור מלמדים את זה אצלכם, שאתה קם בבוקר תדע לך כל המהלכים, השם צועריך אותך. ואם אתה לא תהיה כה יום אתה לא תהווה ואין, ואתה, ואפילו יש אמרה אצל הדרשנים, שאתה עכשיו אם אתה לא מתגבר על עבירה, בגללך אין כוח לקדושה לשלוט על הסיטרא ההרה. ס"מ הם אוהבים לומר, ס"מ זה גם ראשי תיבות סנטימטר, אז זה סנטימטר, בדיוק, <coughs> בדיוק סם האל שלהם, סנטימטר כזה קטן שהרס להם את כל החיים. <coughs> מאיר אליהו מאוד מפחד מסם האל, מאוד, גם מלילית. הוא מאוד מפחד, הוא תמיד דואג שלעבוד אותו איכשהו. שלו עשרה, הוא אומר, שלו עשרה שיטות כתבתי איפה זובחים לסמאל. כל מיני דברים. מים אחרונים, אחרונים באדם משמש עם אשתו, לוקח מזלף, הוא אומר, מזלף סביב המיטה. זה אדם שמחדיר הזיות לעם ישראל, ועלינו יאמר רשע וכופר. דרך אגב, מי שהולך לפי הרב עובדיה יוסף, שהם כל כך מתפארים, שהם הולכים לפי חזון עובדיה ומרן, מרן, מרן, כל מי שקורא לנו כופרים, הוא כופר בפסיקה של יבי עומר. כי פשוט יבי עומר, ובעוד כמה מקומות, הרב עובדיה יוסף כותב, שמי שכופר בקבלה, הוא לא נחשב כופר. והוא לא נחשב ממרא, למה? כי יש על זה ספק. זה דבר שלא עבר במסורת. אז כל מי שקורא לנו כופרים, הוא בעצם חולק על הרב שלו. איך הם סותרים את עצמם? בסדר, הם אומרים מרן, 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 גרוש של ש"ס, ובבחירות הם אומרים שהוא בא לכל אחד בחלום. כמה, מה זה, כמה הוא בא לחלום לאנשים? ועכשיו בגלל הבחירות ה- למאפיה הראשית לישראל, עכשיו מה עושים? ההוא שם, כל אחד רוצה להיות בעל הגלימה, ופתאום משנים, הכל בשביל הכסף, הכל בשביל המעמד, והכל בשביל הטינופת של הגלימות. וואי, 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 לא נמאס לכם? לא נמאס לכם כבר לרדוף את השלמונים, את הכבוד? אתם לא רוצים לעשות לבורא יתברך מה שהוא ביקש? לא אכפת לכם? רק אתם ואתם ואתם ואני ואני ותגדילו אותי? לא אכפת לכם מכלום? כל היום תיקונים, תיקון הנפטרים, תיקון המתים, תיקון החיים, תיקון הזה? מה עם תיקון המידור? מה אתה מתקן נפטרים? אתה יכול לתקן נפטרים? 
איזה, אצל הגויים אין דברים כאלו. אני לא חושב שבכנסיות של הנוצרים, הם אומרים בואו נתקן מי שנפטר. תבדקו את זה, לא תמצאו דבר כזה. תיקון נפטרים. אין דבר כזה, רק ביהדות תוכנס הרעל הנורא הזה מספר האופל שהחריט והרס את היהדות. אנחנו בעזרת השם. אה? מוסך תיקונים. מוסך תיקונים באמת מתקן. אתה בא בלי רפידות, אתה יוצא עם רפידות. פה זה עבודה בעיניים. המתים יטמו אותם. טוב, אנחנו, אני אבקש מכם עכשיו להסביר לי, רבותיי היקרים, מה דיברנו בשבוע שעבר? ברבנו בחיי בן פקודה, מה דיברנו? מה רבנו בחיי יסביר? התחלנו את החלק השלישי באחד משבעת חלקי הביטחון בבורא, ורבנו בחיי יסביר לנו במה מתעסק החלק השלישי, <coughs> כן ששון, במה מתעסק החלק השלישי? לא במה כבודו מתעסק, אלא במה מתעסק החלק השלישי? בענייני האדם עם אשתו, עם אוהביו, עם קרוביו, עם אויביו, איך לנהוג איתם? רבנו בחיי לקח אותנו בשיעור, בחלק השלישי, לאחד מן הצדדים, שמה? שאם אתה גלמוד, ואם אתה רווק, ואם אתה בודד, ואם אתה זה, תדע לך שאין הבדל בינך לבין מי שנשוי, והפוך לך יותר טוב, למה? כי גם הוא בודד. ויש לו מטלות בחיים, ויש לו ללכת לפרנס את המשפחה, <coughs> ויש לו לפרנס את הילדים, ולדאוג לקחת אותם, ולדאוג ללמוד איתם, וכמה שעות פנויות יש לבן אדם ביום. אחרי שיש לו שלושה, ארבעה ילדים, אני לא מדבר למי שיש שמונה, תשע ילדים. כמה שעות יש לבן אדם פנויות? אין לו כמעט שעה פנויה. צריך לקום בחמש, יש לך תפילה עד שש וחצי, שש וחצי צריך להכין פרוסות לילדים, שבע וחצי לקחת אותם, שמונה וחצי אתה חוזר, הולך לעבוד, חוזר, לוקח אותם עוד פעם, לומד איתם, טק 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 טק, אנשים כבר מתלוננים ואומרים לי, הרב, אני מרגיש שכל החיים שלי הם סרט נע, וחוזר, כל אין לי, אני לא מבסוט מהחיים. גם אנשים שיש להם כסף, למה? הכל חוזר, הכל, הכל אותו דבר, מה, מה, מה הולך פה? יש לכם סלולרי פה בכיס? נכנסתם סלולרי? שלא יתפוצץ לכם בכיסים, תעשו לי טובה. כן. אולי בעלי האופל יעשו איזה כישוף כזה שפתאום הטלפון או המחשב יתפוצץ. אה? הם חזקים בסגולות, נתתי להם עכשיו חדש, משהו חדש, יאללה, תעשו. דומיינים כאלה. זה רבותיי היקרים בשיעור שעבר. היום רבנו בחיה בן פקודה מלמד אותנו שאם זה הבוטח באלוהים, יש לו אישה ויש לו ילדים ויש לו קרובים ויש לו אויבים גם. אומר הרב, ואם יהיה הבוטח באלוהים בעל אישה וקרובים ואוהבים ואויבים, כיצד עליו להתנהג בעניין הביטחון? ומה יעשה? מסביר רבנו ואומר, יבטח באלוהים בהצלתו מהם. וישתדל לפרוע מה שחייב להם. זאת אומרת, שיש לך אישה, יש לך ילדים, הביטחון שלך תמיד צריך להיות כלפי הבורא ריבונו של עולם, תציל אותי מלדאוג להם. זאת אומרת, אם אני אגיד לעצמי, אני לוקח את המושכות לעצמי, ומהיום אני הולך ככה וככה וככה, ובגלל שאתה רוצה להיות נאמן לילדים וכולי וכולי, אתה תעזוב את השם יתברך, רבנו בחיי מסביר, שבוודאי יהיה לך רע. זאת אומרת, כל סממן שמטה אותך מביטול תורה, כל, אני לא מדבר ביטול תורה של צורך מלאכה, אני מדבר אובר, לעשות דברים אובר, לא לבוא לתפילות, לא להתפלל, לא לעשות דברים, לחשוב שאם אתה תפעל משהו, אתה תצליח יותר אם תבטל את התורה. לא, אי אפשר. יש לך שעה של לימוד תורה, שעתיים, אפילו שיש לך את העסקה הכי טובה בעולם. אתה לא הולך לאותה עסקה. יש לך שלימות קבוע, אתה לא מבטל. אתה אומר גבר, במקום כזה וכזה, שעה כזאת וכזאת, למה? יש לי לימוד קבוע. אני לומד לא בזמן, זאת אומרת, <coughs> בשביל להספיק את הצרכים של אשתי והילדים וכולי, אני לא יכול לבטל ממה שהשם יתברך רוצה. מובן הדבר ופשוט. אותו דבר, אישה שהיא נידה, אומרת לבעלה בוא תהיה איתי. מה, הוא יהיה איתה בגלל שאשתו רוצה? אה? בוודאי שלא. אין הבדל, אומר רבנו בחיי, אם <coughs> אשתך מבקשת ממך בשעה שאתה לומד, אתה לומד עכשיו, יש לך שעה שאתה לומד קבועה, ואתה יכול להתפנות אחרי שעה, אני לא אומר מקרים דחופים, אבל סתם, בוא נלך לצאת עכשיו, יש שעה שאתה לומד. לא, לא יכול, גברת. זה עבירה, וזה עבירה. יש לי את הזמן שאני צריך להקדיש לבורא, לבורא יתברך. תמיד אני נותן לאנשים דוגמה הכי פשוטה. יש לך עבודה, משמונה עד שעה ארבע. אשתך אומרת לך, בוא נלך. בעל הבית אומר, אם לא, אתה לא מגיע, אתה מפוטר. מה אתה עושה? 
נשאר בעבודה, אשתך תדבר איתך מילה? לא, מה פתאום, פרנוסה. אבל כשמדובר בלימוד, כשמדובר בתפילה, מה הבעיה, כפרה? תעשה בקניון שם באיזה פינה, יש בעיה, מה? מה הבעיה? תתפלל שם. למה זה לא בעיה בשבילך? כי אין ערך לתורה. לכן התלמוד אומר, מפני מה נשים נפטרות בגיל צעיר? מה זה גיל צעיר? שישים? שישים ושתיים? שישים וארבע? שישים ושבע? להיפטר בגיל שישים ותשע זה לא מנהג דרך ארץ. רב הולך לבית העלמין ואומר, תשעים ותשע מתוך מאה מתים בעין רעה. באיזה גיל מתים אתם חושבים? באיזה גיל? שישים ותשע, שישים ושמונה, מה זה בעין רעה? על ידי שהם שמו עין רעה על העולם, הם הזיקו לאחרים, הם גנבו, הם סחרו בסמים, הם היו כל מיני, כל מיני דברים, עושים דברים לא טובים. מתו בעין רעה, הם הלכו מהעולם הזה בעין רעה, בגיל 69, 68. אז התלמוד אומר, מפני מה נשים מתות שהן צעירות? מה התלמוד אומר? <coughs> מפני שקורות לארון הקודש, ארנה, ארנה. מה זאת אומרת? מה זה ארון הקודש? ארון של ספרים! ארון בספר תורה, ארון של ספר תורה. תלמוד אומר, קוראות לו ארנה, קוראות לו ארון. בגלל זה נפטרות, זהו, בגלל שקוראות לו ארון? קוראות לו ארון, ארון ספרים. לא, זה לא הקטע של לקרוא, תחשוב, תעמק. בדיוק, בדיוק, כי היא לא מעריכה את התורה, היא לא מעריכה את המצוות, היא לא מעריכה את התורה שבעלה לומד, היא לא מעריכה את הספר, לא מעריכה את מורה נבוכים, את הרמב״ם, אז היא קוראת לזה בסדר, עוד ספר. זאת אומרת, אם בן אדם מסוגל לשים טלפון על ספר, זה אומר שהוא לא מעריך אותו. עזוב שמותר, אסור, בסדר, אני לא מדבר, אתה שם איזה חפץ על ספר, מה זה אומר? שאתה לא מעריך אותו. יש מלא נשים, מנקות, הן מסוגלות לשים את הסאן אוקסיג'ן על הספר, אין לה בעיה. זה נקרא שהיא לא מעריכה. אם היא הייתה מעריכה, היא מעולם לא הייתה שמה סאן אוקסיג'ן על הספר. זה אומר שאין לה ערך לזה. יכולה להגיד, לא שמתי לב, לא... אבל אם זה היה טלפון, היא לא הייתה שמה עליו משהו רטוב, נכון? אם זה היה דבר שהוא חשוב, לא הייתה שמה על איזה מסמך חשוב. זה אומר שבאדם לא מעריך, אני בטוח שכולכם פה, לא תשימו חומר ניקוי על ספר, ואם אתם תראו, אתם תזיזו. מסכימים? כי יש לכם מה? ערך. אז התלמוד אומר, מפני מה נשים מתות שהן צעירות? מפני שקורות לארון הקודש, ארנה, קורות לארון, זה כמו ארון רגיל. מי שרואה את התורה כמו ארון רגיל, מתה צעירה. כן, אבל <coughs> שלא יבוא למצב ויגיד לו שמות, יש כוח לספר, לא, אלא בגלל שמכאן מוביל, <coughs> לא, לא, זה לא כוח לספר, זה פשוט שאי אפשר להבין שיש כוח לספר, שנייה. מה זה, מה איך יכולים להבין את זה? זה פשוט. הקדוש ברוך הוא רואה שאין ערך לתורה שלו, מפני מה הקדוש ברוך הוא החריב את ביתו? מפני שלא בירכו בשמי בתחילה. מה זה לא בירכו בשמי בתחילה? לא העריכו את התורה. הוא רואה את זה כמו אלגברה, הוא רואה את זה כמו עריכת דין. לא! כשאתה נוגע בתורה, כשאתה כותב ספרים, אתה צריך לדעת ולהבין. כשאתה נוגע פה בפינצטה, זה ניתוח לב פתוח. למה מאיר אליהו כל כך כועס? למה הוא עצבני? כי הוא הבין שהוא שגה. אז הוא מתרץ, הוא אומר, לא, אבל מה אתם רוצים ממני? אני העתקתי את זה מזה, 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 מזה. הוא כבר מתחיל לתרץ. הוא הבין שיש פה בעיה, מה אתם רוצים ממני? אתם יודעים שאני הכל העתקתי, שיפ! ועל הבן ג' ו... והכל העתקתי. הוא כבר מתחיל להבין שיש פה בעיה, רק מה הם עושים? במקום להודות על האמת, הם עושים חשבון. אם אני יודע על האמת לילד הקטן הזה, זה אומר משהו, עקף אותי? זה אומר שהוא יותר טוב ממני? זה אומר שאני צריך לגנוז את הספרים? כן! לזרוק אותם, לא לגנוז אותם. מי שכתב דברים במעשה מרכבה והתעסק במה קורה אחר המוות, שגע וכפר, אומר הרמב״ם. זה כפירה, פירוש המשנה לרמב״ם. כתבתי את זה במאמר, כתבתי את זה במעשה מרכבה, כתבנו את זה. שיהיה בריא אליאל פיניש, הוא גילה את העניין הזה, לא אני. אני רק המתווך של הדברים, להעביר לכם את זה. אז גילינו ואנחנו יושבים, על מאמר אחד אנחנו לפעמים יושבים שבועיים, שבועיים שלמים, רק כדי שלא יהיה שום פתח לומר. אז צריך להיות, מי, כל מי שקורא את זה מבין, נכון רבי אברהם, זוכר שיצאנו עם זה? ישר אתה הבנת, טק טק טק, מסדר את הדברים. אין דורשים במעשה מרכבה, זה משנה. <coughs> אז איך דרשתם? משנה חגיגה, פרק ב', לא דורשים במעשה מרכבה. <coughs> מחילה על השיעול. אז איך הם יכולים לעשות תשובה? אה? איך הם יכולים לעשות תשובה? לגנוז את, לשים את הספרים בפח ולומר, חבר'ה... לא חן שאול לא צודק, בעלי התלמוד והמשנה צודקים, ספר האופן לפח הזבל. לפח הזבל, אין פה מה לדבר. צריכים להחליט את זה ברמה 
נכון? יש פה כמה תיקונים שצריך לעשות, אני כותב את זה פה. תיקון אחד זה לזרוק את כל הסידורים שכתוב שם השם הטמא דיקר נושא, אל בשר ודם, שהומצא לפני 500 שנה. כי רוב הסידורים יש בהם אלילות. כל השמות קודש, הטמאים שנמצאים בספר, זה, זה שמות בכלל של ספרדית, אני בדקתי חלק מהם. זה שמות שלקחו מספרד, וחלק מהם זה שמות של שדים לדעת הנוצרים. יש לי מסמכים. שמות של נוצרים לדת השדים, יאלי, שמאלי, פאפי, כל הדברים האלו, אלה שמות לא קודש, טומאה של נוצרים שהוכנסו לסידור, כאילו הם שמות קודש. כל זה צריך לפח לבער את זה. אה? לטיני, כן, כן. גם ספרדי, גם כל מיני שפות. מצאתי איזה שם אחד בכלל, שהנוצרים אומרים שזה שם של השד שלהם, שבתוך הספרים שלנו. לא סתם, איך כותב הרמב״ם במורה? וכאשר מצאו הבערים הללו, חשבו אותם בשבועות קדושים, ואין בהם חוכמה, ואין בהם תמונה. אי, רבנו הטהור, רבנו הטהור, כמה חוכמה השם מביא לו, כמה שכלו היה זך ונקי. תכף אתם תראו, אי, 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 כמה אתם זכיתם שיושב פה מאדם שהביא לכם את הפתרון, וזה רמב״ם, אתה פותח את הספרים, ואתה מוצא שם אמת. לא סתם הרב נחמן אומר שמי שקורא בליקוטי מוע, ב- ב- במורה נבוכים הוא יהיה אפיקורוס. הוא צודק! למה הוא צודק? פשוט ביותר. כי מי שגדל על דברי הזוהמה והקבלה הארורה והזיווגים, כאשר הוא יפתח מורה, הוא יראה כמה כל חייו הוא גדל בשקר. הוא יגיד, מה זה, אני, מה, מי צריך את הדת הזאת? כל החיים גדלתי בשקר. אז הוא יהפוך להיות אפיקורוס. לא בגלל מה שכתוב במורה, בגלל שהוא גילה שכל חייו היה בשקר. אז בזה אני מסכים עם הרב נחמן מברסלב. הוא יודע מה הוא כתב, יהיה אפיקורוס לא בגלל מה שכתוב שם. בגלל שהוא יגלה שאנחנו כל החיים בילפנו. לא סתם כתוב שהוא היה בקיא, אבל למד מזה הרבה. איי 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 אומר, ולעשות חפציהם ולהיות ליבו שלם עמהם, וירף ידו מאזעקתם, ויסבב על מה שיהיה טוב להם. הוא אומר שאתה, יש לך ילדים, יש לך משפחה. אתה צריך לעשות כל מה שאתה יכול לדאוג להם. אם זה להעביר אותם מעבר חצייה, לדאוג איך שהם עוברים מעבר חצייה. אם זה לא לשלוח אותם להביא קניות מהסופר, שאתה יודע שיש שעות ערב הן מסוכנות. לא תגיד אני בוטח בשם, הילדה שלי תלך לבד, הילד שלי ילך לבד. לא, תדאג לכל מה שאתה יכול. אתה יכול לקחת אותו ברכב, ייקח לך רבע שעה, לשלוח אותו בעשרה, ייקח לך חמש דקות, לא, שתקח אותו ברכב. למה? כי תעשה כל מה שאתה יכול לדאוג לילד שלך. אני לוקח את הילדים שלי כל יום בבוקר, שעה נסיעה. אתם יכולים לשאול את מתן שהוא מדבר איתי על הבוקר? שעה נסיעה, לפעמים אני איתו 20 דקות בבוקר. הוא תופס אותי בדיוק בשעות שאני לוקח את הילדים, אני ברכב, זה הזמן הפנוי. לוקח אותם, יוצא בשעה רבע לשבע, מהב... רבע לשמונה מהבית, חוזר ברבע לתשע בבית הכנסת. זאת אומרת, נסיעה שבלילה לוקחת ארבע דקות הלוך, ארבע דקות חזור, בבוקר בחדרה יש פקקים. שעה נסיעה, אני עושה את זה חמש שנים, יכלתי לשים את הילדים שלי בהסעות, ולא בגלל שאני איזה אבא מושלם, לא שמתי. למה? כי אני יודע שיש הבדל שילדים הולכים עם אבא באוטו, יש לי אפשרות, אני לא עובד בבוקר, אני הולך, לומד, עובד בשעה עשר, בודק תפילין, מזוזות, יש לי אפשרות. אז אני, תחשבו שזה שעתיים כל יום מהחיים, כל יום תעשו שעתיים כפול שש שנים, כמה זה יוצא? זה יוצא חשבון מטורף, אה? סיוט. <coughs> סיוט, כל יום. אבל uh, זה משתלם, אתה נוסע עם הילד שלך בבוקר, אתה מדבר איתו, אתה עם הילדים, אתה מדבר איתם, אתה, זה משתלם לך בסופו של דבר. בטווח ארוך זה משתלם, ואתה גם דואג להם, כי אתה לא יודע מה הם שומעים בהסעות, אתה לא יודע מה, מה יכול לקרות איתם, אתה לא יודע איך הם יכולים להיפצע, מי דואג שהם ירדו, איך הם חלילה יכולים להידרס, אם הבעל אוטובוס לא שם לב, הוא נוסע עליו. זאת אומרת, רבנו בחיה אומר לך, תראה, הביטחון בשם יתברך, זה לא הפקרות. זה לא יש לי ילדים, השם דואג להם, זהו, סגרתי את הבסבסטה. לא, לדאוג לילדים זה אומר שאני עושה את כל ההשתדלות שלי לעשות כל מה שאני יכול. יום אחד הילדה שלי בבוקר, היא אוהבת לעשות גלגלונים, הנעמי קוראים לה, אוהבת לעשות גלגלונים, תותחית בגלגלונים, עשר גלגלים עושה רצוף. ומרוב שהיא עשתה הרבה, אז בבוקר אחד היא קמה, עשתה תנועה כזאת, נתפס לה הצוואר, תקשיב. נתפס צוואר, והיא לא יכלה לזוז. אמרתי, אני לא משחק משחקים. לקחתי אותה, בדקתי אותה, התעקשתי עם הרופא, הרופא אומר, ורלי, אתם מכירים את הרופאים? ורא לי, אין כלום! אמרתי לו, תקשיב טוב, אני לא סתם משלם לכם, תעשה לילדה סיטי, לא מעניין אותי כלום. הוא אומר, מה סיטי? אני אומר לך, לא יכול להיות, איזה חוליון. אמרתי לו, תעשה, עשו, וברוך השם יצא הכל טוב. אבל עשיתי, כל מה שיכלתי לדעת, שהכל בסדר. חס וחלילה, אם זה היה איזה חוליה, אתה לא מטפל בזה בזמן, נזק עתידי. נזק עתידי זה אומר שהחיי נישואים שלה יהיו בעייתיים. 
אם אימא לא דואגת שהילדה שלה תהיה נקייה במקומות של הצרכים, ואימא לא דואגת שהילדה שלה תהיה נקייה בחדרים, בבית, היא לא אומרת לה שגרביים פה, נעליים פה, סדר פה, אם ילדים נכנסים מהבית ספר ולא מרוקנים את התיק אוכל שלהם בפח ולוקח להם שעה, זה אומר שאבא ואימא כשלו. הילדים שלי נכנסים לבית, הם יודעים, המקום הראשון זה פח הזבל. מה עושים שם? אימא ואבא, זה לא, לא שפחה ולא משרת? שמים את התיק אוכל בפח הזבל? שמים את זה בכל, הכל במקום, תיק מסודר, שיעורים מסודר. לא שאנחנו משטר נאו-נאצי, אבל אני חושב על העתיד של הילדים. מה זה אומר? אם אתה מגדל את הילדים שלך בחוסר סדר היום, איך הם יראו בחיי הנישואים שלהם? כמה זוגות מתגרשים כי האישה לא נקייה? הבעל בא ואומר לה, תראי, תראי את השידה, תסתכלי כמה אבק יש לך בבית. יש גברים ששונאים את זה, אבל יש להם כוח סיבולת לא מהירים. יש גברים שהתגרשו בגלל זה, תראי כמה אבק. את לא מנקה, תראי איך המקלחת נראית, תראי שערות פה, שערות שם, כל מקום יש אבק, תראי את הכלים שלך, לא שטופים טוב. תראי את הכוסות, תראי איך את מנקה. יש גברים שמעירים על זה, אני מכיר אנשים שהתגרשו בגלל זה. למה כי היא לא אוהבת שהגבר שלה מנקה, זה מוריד לה מהמעמד. אבל למה הגבר צריך לנקות? צריך לעזור לה, אבל לא על תקן קבוע. כביסה לא כמו שצריך. עכשיו, יכול להיות שהיא גם לא אשמה. מי אשם אומר רבנו בחיי? האימא והאבא. לכן לוקחים את הילדים שלנו, איפה שמו אותם? בבתי ספר, ודואגים שהם יהיו בצהרון, והאימא תעבוד קשה עד שש, והמשכנתה תהיה ארבע וחצי, ויהיה הלוואות, ויהיה חובות, כדי שבסופו של דבר יהיה פה פמיניסטיות, ויהיה פה גירושים, ויהיה פה סדר עולמי, ואז תתפוצצו עם סולולרים בתוך הכיס. הרב, 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 זה היה 4,380 שעות, 182 ימים. 182 ימים, עבדכם הנאמן לוקח את הילדים בבוקר, בבוקר ואחרי צהריים. ויש הסעה ב-800 שקל, כמה דלק אני שם? בחודש 2,000 שקל דלק, רק לא חזור. לך סתם לעבור אזור, שאני אמא שלי תמחקתי מהתעודת זהות. ברור, זה התנאי. עובר מהמקום, מוחק את התעודת זהות. כן, ככה זה התנאי. וואי, נבהלת. עם הקווקז התכפרנו, נולדנו עם כבש מהבטר, רק לא זכיתי לאכול אוזן נכון הרבה. כן. אה? גם אני יש לך פרטי. לפחות צריך שופר של כבש. כן, מי רצה להגיד משהו? כן, אליאל. אם אפשר יותר מהר ובקול, אנשים התקשרו, מתלוננים, הרב עונה על תשובות, אנחנו לא שומעים את השאלות. כן. מה אמרת? אולי תעבור לאבנה. אם אתה קונה לי בית, אני אומר. טוב, ויהיה נאמן בכל ענייניהם. מה זה נאמנות? יש לך ילדים, אתה לא מהמר. מה זה נאמנות? אני יש אבא שלכם, יש לכם אבא? אני לא שם ווינר כל יום אלף שקל ויש לי משכורת של עשר אלף. אני לא שם לוטו בסכומים מטורפים. אני נאמן לכם. מה זה נאמן לכם? אני עושה... מה קרה לכם? אה? אז לא משנה הקרא, לא משנה. אל תרביץ לעצמך רק, שמע, אנחנו צריכים אותך בריא. אז זה נקרא נאמנות. מה זה נאמנות? נאמנות לאישה. לא לפגום בעיניים. להיות נאמן לאשתך, לחשוב על אשתך, רק היא בראש מעיינותיך. אף אישה לא מעניינת חוכה בחוץ. יש נשים יפות, יש נשים אולי יותר יפות מאשתך, אבל יש לך אישה? קידשת אותה, צריך להיות נאמן לה. לא רק נאמנות זה לא רק... נאמנות זה לא רק במגע פיזי, אלא מה? נאמנות זה גם בלב, כי אנחנו יודעים שהעבודה שלנו כלפי הבורא, מה הכי מובחרת? עבודה בלב או חיצונית? עבודה בלב. אין, 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 אין תפילה, אלא עבודה שבלב. אותו דבר עם אשתך. אדם רואה אישה יפה, הוא נכון שהיא יותר אולי יפה מאשתו, מה הוא צריך לומר? אין כמו אשתי בעולם, מי מתקרבת לאשתי? מי, מי עומדת ליד אשתי? מי דואגת לי כמו אשתי? זאת אומרת, האישה במעמד הכי ראשון. זה נקרא נאמנות בלב. ויורה מופנה תועלותם בענייני התורה והעולם. יש לך ילדים, אתה צריך לדאוג להם. זאת אומרת, לפעמים ההורים רוצים שיהיה להם שקט. מה הם עושים? משליכים את הילדים שלהם לטלפון. מה הם עושים בטלפון? תראו טלפון, מה אתם עושים שם? לומדים נגרות, לומדים בישול, אחלה. מה אתם, אתם לומדים דברים, איך להתאפר, איך לעשות ציפורניים, אחלה. אבל אתם משחקים משחקי מחשב שמייבשים את המוח שלכם, שגם ככה לא נשאר ממנו כלום? זה מה שעושים? 
אז זה אומר שאתה לא דואג לילדים. אם אבא ואימא לא דואגים לילדים שלהם, שלא ייגעו במשחקי מחשב, זה אומר שהם מפקירים את הילדים. אני לא מדבר שילדים בגיל 15-16 כבר, הילד כבר בתפיסת עצמו, מדבר גיל 6-7-8, ילד משחק משחקי מחשב, זה ילד אומלל שיכול לגמור את החיים שלו. אני לא מדבר ממי שזה המקצוע שלו, ברולסטאר, משחק ברולסטאר. פעם דיברתי נגד ברולסטאר, אני מדבר נגד מי שזה לא המקצוע שלו. מי שהמקצוע שלו הוא מרוויח מיליונים ומתעסק בזה והוא יוצר תוכן של ברולסטאר, זה המקצוע שלו, שיהיה בברולסטאר, אני לא אומר כלום. אבל מי שזה לא המקצוע שלו, והוא לא מתעסק בזה, והמקצוע לא, שלו זה לא משחקי מחשב, אז למה אתה חוזר הביתה ואתה יורה באנשים במסך? למה? למה? תענו לי למה? יש אנשים כל יום חוזרים מהעבודה, במקום ללמוד תורה, מה הוא משחק? פיפא! פיפא 2025-2024, יושב, משחק פיפא שלוש שעות, אח שלי, הנה רון עשה חישוב. כמה זה כל יום שעתיים שלוש פיפא? זה כמעט שנה שלמה מהחיים בשש שנים. לא חבל על החיים. אז אומר הרב, אומר, ויהיה נאמן בכל ענייניהם, ויורה מופנה תורה לא תם, אז אתה רואה שהילד שלך נוטה לדברים לא טובים, אתה חייב ללמד אותו בשבילו, לא בשבילך. אם אתה תלמד אותו במחשבה שמחר יאמרו עליך, יואו, איך, כן, איזה אבא טוב, אומר רבנו בחייה, הפסדת את כל העבודה, והקדוש ברוך הוא גם יעניש אותך. כשאתה דואג לילדים שלך שילכו בדרך טובה, אתה עושה את זה בשבילם, בשביל שהם יעשו רצון השם ויקיימו את ייעודם בעולם. זאת אומרת, כל אבא ואימא שלא מלמדים את הילדים שלהם מלאכה, הם פגמו בגידול. שימו לב. אבא ואימא שלא דאגו שהילד שלהם ילמד מלאכה, הם פגמו בגידולו. אבא שלי בגיל 13 שלח אותי ללמוד מחשבים. גיל 15 היה לי שתי תעודות, מנהל מחשבים PC ומנהל רשתות MCSC. בגיל 15 כבר היה לי שתי תעודות של מחשבים. אבא שלי דאג מוקדם שאני אדע מחשבים, כי הייתי מגיל 7-8 במחשב, כל חיי הייתי במחשב, אז הוא רצה שאני אלמד. אבא שלי, נכון שלא הלכתי למקצוע הזה, אבל אבא שלי מבחינת מה שהוא יוכל לעשות, הוא נתן ועשה. ככה כל אבא, ו... אבא, אבא ואמא צריכים לעשות. אתה רואה שהילדה שלך אוהבת ציפורניים, אוהב להתעסק בזה, שלח לנו ציפורניים, רואה בישול, שתהיה קונדטורי, שתלמד לעשות משהו בחיים, שלא תהיה בטלנית. אותו דבר לגבי הילדים, ככה צריך לגדל ילדים, אומר הרב. אתה רואה שיש לך ילד חריף, כמו מתן, אוהב עורך דין. אל תשלח אותו לעורך דין, נכון מתן? אל תשלח אותו, הוא יכול להעיד לכם היום. לעבודה אתה בורא, אני, אחד הדברים שאני הכי הרבה אוהב זה רפואה טבעית. אם לא התורה ואם לא העיסוק שלי, הייתי הולך ללמוד רפואה טבעית. הייתי מלמד מרפא טבעי ועוד כמה דברים שאני מאוד 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 אוהב את התחום הזה, אבל לצערי הרב נבצר ממני. כמו שכתוב, לא תיקום ולא תיטור את מי? את בני עמך, וכי הילדים שלך ואשתך הם לא חלק מהכלל הזה? אנשים חושבים לא תשנא את אחיך בלבביך זה רק על הבחוץ. אומר, אומר התורה, אומר השם, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. מי יותר רע שלך מאשר האישה והילדים? אה, מתן? מי יותר הרע שלך מהאישה והילדים? תענו לי אתם. לכולה בחוץ אתה דואג, חתול בחוץ ירצה שמנת, לא, תביא לו. מי שאומר שהוא מחלל שבת חזר בתור גלגול, אתה לא תביא לו. אבל <coughs> חתול בחוץ רוצה שמנת, אתה תביא לו. מה עם אישה? מה עם הילדים שלך? הילדים שלך מבקשים בקשות, רוצים ממך דברים, תדאג להם, תביא להם, תעשה להם כמה שאתה יכול. ואמר, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך. מי זה עמיתיך? האישה והילדים לא בכלל העמיתים שלך? <coughs> שניאו, אה, אבי, לא, רגע, רגע. <coughs> רגע, תביא ל... תביא ל... בוא רגע, נדב. תפתח לי בבקשה הלכות סוטה לרמב״ם, בסוף ההלכה, בהלכות סוטה, ההלכה האחרונה. הלכות סוטה, ההלכה האחרונה שבהלכות סוטה. בסדר? <coughs> לא לייחל לגמול מהם, ולא לקדם אצלם, ולא מאהבתו בכבודם ושבחם. אומר הרב, שכל מה שאתה עושה בשביל הילדים, אל תעשה את זה בשביל שיגידו, איזה אבא יש לי. איזה אבא טוב. תראה כמה אבא הזה קונה לי. בשביל מי תעשה את זה, אומר הרב, ולא להסתרר עליהם. אך לקיים מצוות הבורא ולשמור בריתו ופיקודיו עליהם. קיבלת ילדים? קיבלת נכס? תשמור עליו. <תגידם> כן, אומר הרמב״ם, מצוות חכמים על בני ישראל לקנות לנשיהם. ציוו חכמים, לקנות לנשיהם. מה זה לקנות? להיות קנאי, כן. שנאמר וקנא את אשתו. וכל המקנא לאשתו נכנסה בו רוח טהרה. 
אתה רואה שאשתך הולכת טיפה בצורה שהיא לא צנועה, אתה לא עכשיו רב איתה. אתה מעיר, אתה אומר לנשמה, למה אתה הולך ככה? אתה מקנא, גבר מקנא לאשתו, טוב. לא רק קינה של גברים, אלא קינה רוחנית, איך את לא הולכת בדרכי השם? קינה, אני לא מדבר שגבר יסתכל עליה, לא. מה זה קינה, שפנחס קינה לזמרי ל... בן, בן סלו וכוזבי בצור? מה זה הקינה הזאת הייתה? שמישהו עושה עכשיו פה פוגם ל... שלוקחים לי משהו ממני? לא. כי הם עשו מעשה רע לפני מי? <אח> לפני השם. מה זה שהנביא אומר, ולקחתי את הדין, ולקחתי ואני מקנא לאלוהיי? מה זה קינה לאלוהים? שאנחנו מדברים כנגד ספר האופל, ואנחנו רוצים להשמידו מעם ישראל. את ספר המינות הזה, שמדבר זיווגים, דברים נתעבים על הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קינה, אומר הרמב״ם. וכל המקנא לאשתו, נכנסה בו רוח טהרה. מי שמקנא לאשתו, רוצה שהיא תתחזק, חס ברוח טהרה. הוא רוצה שאשתו תעזוב את הפגניות, את העבודת אלילים, את סמאל, את סמי, את ההדלקת נרות, את הסגולות הפגניות. זה נכנס ברוח טהרה. ולא יקננה לא מתוך שיחות, ולא מתוך שיחה, <coughs> ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך מריבה. אומר הרמב״ם, אתה לא רב עם אשתך, מסביר לה בדרך טובה, ולא להטיל עליה אימה. יש אישה סוחטת בשבת, <coughs> ככה, ככה מוכיחים? שמה שלי, אני אוהב אותך, אל תסחטי, למה את צריכה לסחוט? חבל, למה את צריכה לסחוט? ככה מדברים. ואם עבר וקינן לה בפני עדים מתוך אחד מכל הדברים האלו, הרי זה כינוי של התורה. אין ראוי לקפוץ ולקנות בפני עדים תחילה, אלא בינו לבינה בנחת ובדרך טהרה ואזהרה, כדי להדריכה בדרך ישרה ולהסיר המכשול. עיקר התוכחה לאשתך זה בשביל שהיא תלך בדרך ישרה. לא בשביל שרק לך יהיה טוב ואתה תשמח מזה שיש לך אישה נאמנה. זה בשביל שהיא לא תאבד את חיי העולם הבא כי אתה דואג לה. שימו לב. כדי להדריכה בדרך ישרה וכל שאינו מקפיד על אשתו הוא בניו, הוא בני ביתו, הוא מזהירן, הוא פוקד דרכיהם תמיד עד שידע שהם שלמים מכל חטא ועוון הרי זה חוטא אם אתה לא דואג שאשתך תעשה את מירב ההשתדלות בנושא הרוחניות, כל יום יש עליך תיק, אתה הולך בחוץ, חוטא. אומר הרמב״ם, סוף הלכות סוטה, פרק ד' הלכה י"ח, הלכה י"ט. ואם הוא נוהג בזה, אומר רבנו בחייה ומסיים, בהכל לעבודת האלוהים בלבד, זאת אומרת, אתה עם אשתך, עם הילדים, כל מה שאתה לא עושה, קונה להם, מפנק אותם, מחנך אותם, אפילו צועק עליהם שצריך, לא יודעים לעשות שיעורי בית, אתה מרים טיפה את הכל, מחנך אותם. אתה מכוון בזה שלילדים שלך יהיה טוב, שמחר יחיו נישו, חיי נישואים כמו שצריך, שלא יהיו בטלנים, שידעו לדפוק מסמר בקיר, שידעו לשים בטון אם צריך. הכל, הנה, תראו הידיים של לבנות מבטון, יהיו חצץ. יש דברים שאני עושה בבית. בר, אם אני אזמין בן אדם שיעשה לי 2,000 שקל, יכול לעשות את זה ב-400 שקל. אם אבא שלי לא היה מלמד אותי את זה, לא הייתי עובד אותו בקבלנות מגיל קטן. הייתי יודע לעשות את זה? לא. אז אם אתה לא יודע, תלמד את עצמך, תלמד את הילדים. יש אנשים לא יודעים לשים מנורה בבית. הנה, יש לי פה תלמיד חשמלאי רן, היא הברכה תתקשר אליו, בוא תשים לי מנורה. אני שמתי מנורות, כי אני יודע לעשות את זה. למה שנטריח בן אדם? אני לא אומר עכשיו מה אני יודע, אני רוצה ללמד אתכם שגם אתם תדעו, שגם לכם יהיה ידיים. ואני מאמין שרוב האנשים פה הם אנשי מקצוע. רק מה הבעיה, את המקצוע הזה ואת הידיעות שלהם? פתאום לא, לא נותנים את זה לילדים. הילד בא ומשחק עם מחשב, הילד שמה, עושה מה שרוצה, והוא מתרשל בחינוך. אומר רבנו בחייה, זה כישלון. זה כישלון. אם בת ישראל לא יודעת להכין תבשילים בגיל 18, 19, 20, לא יודעת להכין מפרום, לא יודעת להכין דג טרים ברוטה ויוצא לה דג שלולית, זה כישלון. אתם חושבים שאני כאילו... זה כישלון. אישה שמתחתנת בגיל 20, 22, 23, לא יודעת להכין תבשילים, זה כישלון. כי הבעל מתאהב באישה גם דרך האוכל, שאישה מכינה אוכל טעים, היא מעבירה את הרגשות שלה לבעלה, דרך האוכל. כי אין שמחה אלא במקום סעודה. הרי שאישה שהיא בנידה, היא מוזגת לבעלה יין. הוא יכול להתאהב בה במזיגת יין, למה? כי היא יודעת בדיוק את המידה שהוא אוהב, אז היא עושה לו את זה בצורה נכונה. היא יודעת בדיוק מה שאתה אוהב. זה נקרא אהבה. אז אתה מגדל את הילדים בצורה כזאת, כשאתה מגדל אותם ככה, גם חיי הנישואים שלהם יראו כמו שצריך, וכמובן, צריך תפילה, ורבנו בחיי נותן לך פתרון, גם איך הם יצליחו. מה הפתרון? אומר הרב. <coughs> ואם הוא נוהג בזה, לעבודת האלוהים בלבד, יעזרם האלוהים לגמול אותו בעולם הזה. אם אתה מחנך את ילדיך, ואתה דואג לבנותיך, בשביל שהם יעשו רצון הבורא, הבורא יתברך ידאג שמעולם הם לא יתגרשו. 
וכל החיים יחיו באושר. למה? כי כשאתה לימדת אותם, בשבילי מי לימדת אותם? בשבילך? אז רצית לעצמך. אז בוא נית, אני אשליך אותם בעד הטבע. אבל אם אתה לימדת את אשתך, ואתה לימדת את הילדים, ולימדת את הציבור בשבילי, אז אני אדאג שכל מה שאתה רוצה יקרה. כך אומר רבנו בחיי. עושה את רצוני, שעושה את רצונך. בדיוק, בטל רצונך מפני רצונו, שהוא יבטל רצונו מפני רצונך. וישים בפיהם שבחו, ויגדל עניינו בעיניהם, ויגיע אל הגמול הגדול בעולם הבא. אל תדאג, הילדים שלך עוד לא יאכלו בלעדיך, יאהבו אותך כמו שאתה לא יודע. כמו שאמר האלוהים לשלמה, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת, נתתי לך. שימו לב מה אומר. מה קרה? אה, אני למה? לא, כנראה זה המוסד. אז אומר, אומר ככה, אומר השם יתברך לשלמה, וגם אשר לא שאלת, נתתי לך גם עושר, גם כבוד. אשר לא היה כמוך בעבר, איש במלכים כל ימיך. זאת אומרת, אומר השם יתברך לשלמה, מה אתה? עשית את כל מה שעשית בשבילי? קיבלת מה שלא חלמת, אפילו מה שלא חלמת הבאתי לך. למה? כי שלמה המלך כיוון, לכבוד השם יתברך. מבואר יוצא, שאם אתה מכוון מעשיך לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא נותן לך. אם אתה מלמד את התלמידים בשביל הבורא, ואתה מזהיר בשביל הבורא, אז מה הקדוש ברוך הוא משלם לך? אבל אם אתה יושב ואתה מפחד, מה יאמרו? מה יגידו? מה יעלילו? ידברו עליי? יצאו <coughs> עליי? <coughs> יש כאלה ידעו. על השואה של החיסונים, ידעו, שתקו, מה הם אמרו? מה, אני צריך שיצאו עליי? זאת אומרת, היה אכפת להם המעמד, הכבוד, הכיסא, לא אכפת להם מה שיש להם בבריאו, לענות בהם בני אדם. אז מה, הם עשו חשבון. אז בסופו של דבר, כל מה שהם עשו בחשבון הזה וקיבלו מתנות, כל זה יילקח להם. הם גם לא יכוונו מעולם לתורת אמת. גם הרב של מאיר אליהו, שנקרא עליו לאחרונה, גם כן היה מי זה? אה, כן, הוא דיבר עליי, אני השבתי לו. שבזמן האמת הוא שתק, ולאחר זמן האמת הוא התחיל לדבר. כן, כן. אה, כן. הם עבדים של הרבנות, אמינים וצאצאיהם. אין מה לעשות, מי שאוכל ככה מהרבנות, מהמאפיה השכירה לישראל, זה מה שקורה. אני פעם אחת נבחנתי שם ברבנות, הייתי ארבע ימים חולה, לא יודע למה. ואז עבדתי שם, באמת לא צוחק, פעם ראשונה שהכנתי ברבנות זה היה בגיל 22, הלכות מילה, אחרי זה חזרתי, הייתי חולה כמה ימים, גמור, משהו שבור, לא נורמלי, אמרתי, לא חוזר לשם יותר. גועל. לא סתם לא אוכלים רבנות. תלוי גם מה חלק, לא אוכלים איזה חלק. איי 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 איי, והנה נאמר בדברי מוסר אשר נאמרו בספר דניאל, פרק ט' והלאה. וואי, איך עובר איתכם הזמן מהר, 45 דקות, לא? כמה זמן דורשים? אליאל, רבע שעה, לא? עשר דקות. בשנת אחת לדריווש, בן אחשוורוש. מי זה היה דריווש? אה? אז איך מתרצים המקובלים? איך זה יכול להיות? אה? אה? לא, המקובלים, מה פתאום? אה? המקובלים אומרים שהיא הייתה איתו, שכבה איתו, אבל ברגע השכיבה... היא התנתקה, אתם מכירים סרטי מרוויל, נכון? איירון מן, זה ברגע השכיבה, היא התנתקה מחלק הרע שלה. החלק הטוב אמר לחלק הרע, אני מחכה רגע, אני צופה בכם. עשו את המעשה, החלק הטוב חזר לרע. והילד הזה נולד מהשדה. אחרי זה נביא את זה בשיעורים הבאים, את ההזיות האלה. מזרע מדי, אשר... <coughs> אשר אמלך על מלכות כסדים, בשנת אחת למולכו, אני דניאל, שימו לב לתוכחה, בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר אדוני אל ירמיה הנביא, למלות לחורבות ירושלים שבעים שנה, ואתנה את פניי אל אדוני אלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר, ואתפללה על אדוני אלוהי, ואתוודה ואתוודא ואומרה, אנא אדוני, האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד, לא אהבה, ולשומרי מצוותיו, חטאנו, ואבינו, 
עיר שאנו, ומרדנו, ושור ממצוותיך, וממשפטיך, כל זה בדניאל. שימו, שימו לב למילים, שימו לב עכשיו, תתרכזו רבותיי היקרים, שימו לב. ולא שמענו אל עבדיך הנביאים, לא שמענו, דניאל אומר את זה, אשר דיברו בשמך אל מלאכנו, שרנו ואבותינו, ואל כל עם הארץ, אם היינו שומעים לתוכחות הנביאים, אם היינו מסירים את השקץ, היינו זורקים את ספרי האפלה, היה בה טוב. לך אדוני הצדקה ולנו בושט הפנים, אתה צדיק. כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלים ולכל ישראל הקרובים והרחוקים בכל הארצות אשר הידחתם שם במעלם אשר מעלו בך. למה זרקת את עם ישראל לגלויות? למה שמת אותם במוסקבה שם, בכל מיני מקומות נידחים, בפולין? למה? כי מעלנו בך. עבדנו עבודה זרה, הלכנו אחר העגלים. אדוני, לנו בוש את הפנים, למלכנו לשרנו לאבותינו אשר חטאנו לך, לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, כי אם ארדנו בו, מדניאל כל זה, ולא שמענו בקול אדוני אלוהינו ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים. קושי אחד יש לי פה מכל הפסוקים המדהימים האלו. אני חוזר על הקושי, תבינו אותו מעצמ... מעצמכם. ולא שמענו בקול אדוני אלוהינו ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו. מה הקושי? לא שמענו בתורותיו. אה? לא שמענו בתורותיו. יפה, מה הבעיה? מה זה תורותיו? תשאלו את רונן כהן, בואו נראה מה יענה על זה, או את בוריסוב. מה זה תורותיו? שאלתי מה הפירוש בתורותיו? היה לו לומר בתורתו. מה ששאלת, הווה יד במקנר? שאלתי אותם מה זה אומר יד, אז אם יש יד לשם, הוא זה משל, הם מבינים שזה משל. אה, זה משל, למה הם מפרשים? זהו, כן. אלא מכאן הראייה על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שכל דברי הנביאים, אנשי כנסת הגדולה, משנה והתלמוד, הכל כולל הכל, הם הדברים שמיוסדים על פי משה רבנו במסורה. וכל החולק עליהם, הרי הוא אפיקורוסט גמור. איי, 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 איי. אה? רגע, איפה זה? איפה זה? מה אומר? באמת, בעניין ההקשבה לקדוש ברוך הוא. כן. דברים שאין לו רגשות נכון, דברים שאין לו רגשות אהבה, רצון. מה זה אומרים? בוודאי שאין לו. כן, אין לו את זה. אז הוא, בנביא הוא שמש במושג, אומר, אהבתי אתכם, דבר שאין לו. כן. אז מה, אומרים את זה בכלל? לא, לא, לא. התיאור שהשם נשבע, נכון? כתוב נשבע? נשבע השם, חי השם. כתוב חי השם. מה זה חי השם? יש מקומות שהשם נשבע, נכון? כשאתה אומר לבן אדם, אני מחבב אותך. מה זה אומר? אתה עכשיו יושב עם אשתך, יש לך אישה? לא, שיהיה לך אישה. אתה אומר לאשתך, תקשיבי, הבחורה הזאת שנכנסה, אני אוהב אותה. מה היא עושה לך באותו רגע? אם היא אישה שהיא נורמטיבית, אז היא חותכת אותך. ואם היא אישה שהיא לא נורמלית, אז היא משאירה אותך חי. בסדר? יופי. אבל אם אתה אומר, תקשיב, היא נכנסה פה איזה בחורה, היא ממש אישה חמודה. מה היא תגיד לך? לא הבנתי, אתה אומר עליה חמודה? מה שהיא תגיד לך? אבל ילד לא תשחוט אותך, כי אמרת רק חמודה, בסדר? התיאור שלך, המילה שלך, תיארה לה מה אתה מרגיש כלפי הצד השני. הבנת מה אני אומר? אמרת על מישהי איזה חמודה. חמוד זה לא במובן היפה, אלא במובן ההתבטאות. הוא חמוד בדיבור, הוא חמוד בהתנהגות. אין פה רגע של אהבה, בסדר? אבל אם אמרת לאשתך, איזה בחורה נכנסה, וואלה, אני אוהב אותה. מה זה אומר? שהתאהבת בה. אז איך אשתך מבינה את המילה? בא לי עכשיו איזו לגנה, אם אני צריכה לשחוט אותו. בסדר? יופי. הקדוש ברוך הוא מבטא בדרך שאתה תבין שהוא אומר חי השם על איזה מצווה, אז פה זה דבר חמור מאוד. זה אומר שכמו שבן אדם אומר, אני נשבע שאני אעשה לך ככה. מה זה אומר? שהוא לא מתכוון לחזור בו מהר. הבנת מה אני אומר? הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך המילים שאתה מבין. אם בן אדם אומר לך, תשמע, אל תיגע בזה. הוא אומר לך, תשמע, אם תיגע בזה, ישחוט לך את היד. אתה מבין פה שהאזהרה יותר חמורה? אז כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, והרע, לא שיש חרון אף לפניו, כאשר הוא אומר, וכעס, שיש כעס, חרון, זה לא שיש כעס, זה אומר שבדבר הזה יש תשלום מהיר. <coughs> שאתה תבין שיש תשלום מהיר. אה? <coughs> כן, אני רוצה שיבין את זה. ודיברה התורה כלשון בני אדם. אה? אהבתי אתכם אהבה, שכמו ש... לא חיבבתי אתכם. לא, אתם לא איזה בשבילי, אהבתי אתכם אהבה כמו שאני... כמו שגבר אוהב את אשתו. 
אהבתי אתכם. בסדר? לא, עוד פעם, הוא לא מבין. דיברה התורה כלשון בני אדם. לא שיש אצלו רגש או מאורע ממאורעות הגוף, רק איך היית מבין בשכל שניתן לך כיצד השם מתבטא כלפיך. בסדר? לא חיבבתי, אם היה כתוב וחיבבתי אתכם, אז אין שם חיבוב, בסדר. אבל אהבתי, אני אוהב אתכם, לא רוצה לעזוב אתכם. <coughs> טוב, אנחנו עם דברי רבנו בחייה סיימנו. יש עניין חשוב שצריך להבהיר, וזה השגגה גדולה של השגת הרעב"ד, ש... והכישלון הגדול של הרעב"ד על הרמב״ם. אני נתחיל מההתחלה, אני רוצה ממכם ריכוז, כי זה מהלך שישבתי עליו לא מעט שעות. וזה יצא בלי נדר מוצאי שבת במאמר עם השיעור. יש uh, הקשבה מכולם? בלי טלפונים, בלי כלום, ועדיף בלי טלפונים היום, שלא יישארו אצבעות. <laughs> טוב, יסוד הבחירה זה הכותרת, שכלו הישר של הרמב״ם, שגגת המקובלים, מדוע קושיית הראב"ד כלל לא מתחילה, וכיצד נכשל הראב"ד בדיוק ממה שהרמב״ם נזהר ממנו, זה הכותרת. בכותרת השנייה, קווים לדמותו של רבי אברהם בן דוד מפוסקירה, מקובל בדורו וראש למקובלים הממשיכים. לא הרבה יודעים שהשגות הרעב"ד שמשיג על הרמב״ם בדרך הפשט, הוא אחד מהאנשים שנחשבים לראש המקובלים שהתחילו את עניין הקבלה. אבא שלו זה היה מי? דוד, רבי דוד. אומרים שהוא העביר לו את הקבלה. חיים ויטל הוא הממשיך של הרעב"ד. זאת אומרת, כל השושלת הזאת זה מקבץ אחד שלם. אני אוכיח לכם את זה גם היום. מה, לא סתם יש לו תפילה? אה? הארי, לפי דעתי, השתמשו בו. הארי היה סוחר תבלינים. או השתמשו בו, או שהוא למד איזה, כתוב בכמה מקומות, שהוא למד איזה תורה חדשה במצרים, השיג שם השגות, והוא בא וכביכול לימד את ויטל, בסדר? אבל, אה? ספר החזיונות. ספר זה של ויטל. אין לארי שום ספר, אפילו לא ספר אחד. הוא היה סוחר תבלינים, והוא אמר שוויטל מעליל עליו עלילות שהן לא נכונות. וכתוב בשער ההקדמות, שאני גם מקשה מפה, אליאל, שאני לא אשכח להביא את שער ההקדמות, בסוף בקושייה, תבין למה, שכתוב בסוף של המאמר שאני הולך לקרוא לכם, שוויטל טוען שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה יהיה עם בני אדם בעולם הזה, מה יהיה לעתיד. והקושי, איך בשער ההקדמות כתוב שהארי כן יודע מה יהיה עם כל הנשמות כולם עד ביאת המשיח, ומה יתגלגל, ומה יאמר, ומה יחשוב. בסדר? הקטע הוא שההקדמה הזאת שהבאנו בשער ההקדמות, עמוד הע"ט, היא לא מופיעה, אולי הע"ט, לא זוכר, היא לא מופיעה במהדורת אהבת שלום, שזו המהדורה הכי מתוקנת מכתבי היד של ויטה. ולא מובא מה עד כל השבחים האלה על הארי. וכל העילה סביב הארי נבנתה על סמך ההקדמה הזאת. כל מה שתופסים מהארי לקדוש וכולי וכולי וכולי, זה רק בגלל ההקדמה הזאת שכתוב, יודע מחשבות בני אדם, יודע מה עושים בסתר, צופה באילנות, צופה בקופים, צופה בזה, צופה בזה, הכל יודע. זה כל הסיפורים. כל הסיפור, כל זה מושתת על זה. ובכתבי יד, אין את זה, תפתחו אהב, אהבת שלום, לא תמצאו את ההקדמה הזאת. זה אומר שמישהו הכניס את זה לשם, שבכוונת מכוון. לא סתם לרעב"ד יש שעושים תפילין בשם הרעב"ד. יש תפילין של הרעב"ד. כן, נכון. ו... הנה, רבים אינם יודעים, נתחיל, ולא מודעים, כי בעל ההשגות הידוע על חיבורו של רבנו הטהור, הרמב״ם, משנה תורה, היה נחשב לראש וראשון לשושלת של המקובלים. אביו הוא רבי דוד, יש המחשיבים את אביו בין גדולי המקובלים של אותו הדור, ומספרים שהוא זה אשר מסר את תורת הקבלה לבנו רבי אברהם. אחד מתלמידיו <coughs> המפורסמים של הרעב"ד, היה יצחק סגי נאור, שהיה מקובל נודע. יצחק סגי נאור היה רבם של עזרא ועזריאל, בני שלמה מגרונה, שהיו דבקים מאוד בקבלה הארורה, ואף דרשו והתעסקו, הם כותבים את זה במפורש, במעשה מרכבה. כל חייהם הם הלכו וחיפשו לדרוש במעשה מרכבה ולכתוב אותו ולהעביר, הם כותבים את זה במפורש בספרים. ויש אומרים, שימו לב להפתעה הגדולה, שהם אלו שלימדו את הרמב"ן את העניינים האלו. עכשיו, מה עולה לי החשד? שחלק מכותבי האופל הם היו אלו. עזרא ועזריאל. זה מה שעולה לי חשד. <coughs> והנה, אותו רבי אברהם בא על ההשגות, לא אחת ולא שתיים, או שניים, מבזה באופן שיטתי את רבנו הטהור, ואף מלגלג על דבריו. הוא משתמש בביטויים גועליים כנגד רבנו הרמב״ם. אלא שכעת לא ניכנס לענייני הביזיונות ושאר הדברים שנאמרו על ידי בעל ההשגות ועוד חזון למועד. אמנם, 
כן ארצה להשיג, להציג בשלב זה מי היו רבותיו של הראב"ד. על ידי שנבין מי היו רבותיו, נבין את הדרך בה הלכו ודרכו המקובלים, ועל ההשקפות והאסונות שהמיטו על עם ישראל התמים והטהור. ואפשר לראות דבר זה בדוגמה פשוטה, שהרי ידוע לכל, הוא פשוט היום לכולם דבר בסיסי. כי השם יתברך יתעלה שמו, אינו גוף ואינו דמות הגוף. יש כאן מישהו שחושב שלקדוש ברוך הוא יש אצבע, יד, תשאלו ילדים קטנים, הם יגידו לך שאין דבר כזה, בסדר? ולא יערה לו מאורע ממאורעות הגופים. וכותב רבנו הטהור, הלכות תשובה פרק ג' על אחה ז', חמישה הם הנקראים מינים. מין זה אין לו חלק לעולם הבא. האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג. עולם בא מפיצוץ, דרווינים, זה מין, אין לו חלק לעולם הבא. ואומר שיש שם מנהיג, אבל לשניים או יותר. מי אלה? סמי, סנטימטר, סמך מהם. יש מנהיג, אבל יש עוד מנהיג, שממנו אני מפחד, כמו מאיר אליהו, שמפחד מלילית, מפחד מסמאל, זובח לעבודה זרה, שערות של התפילין בראש, שיוצאות, כל זה זבחים, עבודות זרות, זה מאה אחוז עבודה זרה, בסדר? ואומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף, הוא בעל תמונה. יש לו תבנית, בסדר? וכן הוא אומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל, הוא לא לבד. וכן הוא עובד כוכב ומזל וזולתו, כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון עולמים. כל אחד מחמישה אלו הוא מין. מי שאומר, אני עובד את השמש, עובד את הספירות, בשביל לעשות רצון קוני, או איזה פרצוף מפלצות מדומיינות של האופל, כל זה אחד מחמישה אלו הוא מין, ואין לו חלק לעולם הבא. בסדר? וכאשר הוא בא לחזור בתשובה, לא מקבלים אותו בתשובה. שיעשה תשובה לבד, אנחנו לא מדברים איתו. לא מדברים איתו, כי הוא כל כך קשה נטמע במינות, שהוא יהרוס כל דבר טוב, בסדר? <coughs> וכותב רבי אברהם, רבי אברהם בן דוד מפוסקירא בהשגותיו על הרמב״ם. עכשיו רבותיי, הדין שכתבתי לכם שאין לקדוש ברוך הוא גוף ותמונה, זה פשוט לכם שהוא לא מצויר ואין לו גוף? זה פשוט לכם, נכון? <coughs> כותב בעל ההשגות הרב הגדול כותב ככה, ולמה קרא לזה מין? יש לו תלונה על הרמב״ם, למה הוא קורא לזה מין? מה הוא רוצה? זה הרב אד, הוא אומר, למה קרא לזה מין? מה אתה קורא לזה מין? וכמה מרבותינו שהיו גדולים וטובים ממנו, זאת אומרת זלזול ברמב״ם, הרבנים שלי שהם היו טובים פי כמה מהרמב״ם, כאילו מי אתה בכלל? הלכו וזו המחשבה. שמעתם? שמה? רבותיו של הראב"ד הלכו במחשבה שיש לבורא יתברק יד או רגל. המקובלים. שימו לב, לפי מה שראו במקראות, זאת אומרת, הם לא הבינו את המקראות. דבר פשוט, שכתבו שיש יד השם, חשבו שיש יד, כי כתוב יד. יד זה למשל כוח. כן, ו- 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 ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות, אומר הראב"ד, לא ניכנס עכשיו לכל הדברים שלי. אה? כן, אתה מאמין לו, הוא אומר, מה אתה רוצה? כאילו, הוא בעצם בא לרמב״ם בקושייה, מה אתה רוצה מהם? למה אתה קורא להם מינים? גם רבותיי היו כאלה, אתה קורא להם מינים? אומר הרמב״ם, כן, בטח שאני קורא להם מינים, בסדר? אז זאת אומרת, כבר בתחילת המאמר אנחנו מבינים שאם הראב"ד היה מקובל, ורבותיו היו מקובלים, יש לנו אה, הסתכלות. מה ההסתכלות של המקובלים על העולם? <laughs> זה חשבון פשוט, מבינים אותו? פשוט. וכבר כתב רבנו במורה, ואתה דע שכל זמן שתהא בדעתך גשמות כלפי הבורא יתברך, או שתחשוב בדעתך שיש לבורא יתברך מאורע ממאורעות הגוף, כגון תשמיש, פריה, צרכים, עצב, נחת רוח, בכי, שמחה, דיבור, שינה, הרגשה, השפעה, אם אתה חושב את זה כלפי הבורא, דע כי במחשבה זו הינך מקנא, מכעיס וקודח אש חמה ושונא ואויב וצר, והינך יותר חמור מעובד עבודה זרה בהרבה. <קקק> אלה שנמצאים שם בקתולים, אלה שמתפללים לצלם, אלה יותר טובים מאלה שעובדים את הפרצופים. יותר טובים מדניאל אסור, הפועל נוצרי שעובד את הספירות. יותר טובים מאורי חנניה שרי, שאומר, במאמר הבא יצא, ש-40 שנה, אורי חנניה שרי אומר, 40 שנה לקח לי להבין את עניין הפרצופים. זאת אומרת, 40 שנה... הוא בילה את ימיו לריק, ניסה להבין מה זה פרצוף. הוא אומר, אחרי 40 שנה הצלחתי טיפה טיפה להבין. אז איך אין שאולוב בא ומקשה? זאת אומרת, בגלל שהוא לא הבין 40 שנה את הטמטום של הפרצופים, הוא אומר, מה אתה מקשה? זה תורת אמת. 
כי 40 שנה לקח לי להבין את זה, ואין אדם יורד לסוף דעתו של רבו, אלא אחרי 40 שנה. איזה קושייה מטמטום! איזה מאמר אני כותב על המאמר ד'. לא חבל 40 שנה להבין פרצופים? שאלה בהלכות שחיטה הוא לא יודע לענות. שאלה בהלכות בורר הוא לא יודע. הלכות גיטי, אני מוכן לשאול אותו פה בלעד כולו יודע הלכות גיטי. הלכות טבעת סתם, שספק אם הוא יודע. 40 שנה לדעת איזה פרצוף, מה משתלשל? תגידו, אתם נורמלים? יגעתם לריק! לא רציתם לשמוע. איי, איי, איי. אז אומר הרמב״ם ומגלה שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא צריך אותו, או שהוא מתרגש ממנו, או מתפעל ממנו, אומר, אתה יותר גרוע מאלה שעובדים את הבודה. אלה ההודים שם, ההודים עובדים את הבודה? אה? ההודים שעובדים את הבודה יותר טובים מאלה. יותר טובים מהמקובלים. הם עובדים רק אותו, הם לא מערבבים איתו עוד. לא, למה לא בגלל שהם עובדים רק את הבודה? בגלל שהם לא פגמו בשם. הם השאירו את השם מטבח כמו שהוא, רק עשו מתווך. אלה אמרו שהשם הוא משהו אחר. בעצמותו. הבנת? אמרו, מה זה? זה לא השם הזה. בעצמותו. ואם יעלה בדעתך, אומר הרמב״ם, שיש ללמד זכות על מאמיני הגשמות בשל היותו חונך, או מחמת שכלותו וקוצר השגתו, כך ראוי לך להיות בדעה זו במי שעובד עבודה זרה. אז אומר, מה, הרב חן שאולוב עכשיו, מה, אתה דן אותם ל... למה אתה עוד דן עם קו זכות? אומר, אם היית רואה עכשיו בן אדם שיש לו צלב, היית אומר, תדעו אותו לקו זכות. אתה אומר לי, מה פתאום? כתוב בכל מיני ספרים שאין דנים את העובד עבודה זרה לזכות. אותו דבר אומר הרמב״ם, פי כמה מישהו מין שחושב שיש לקדוש ברוך הוא תמונה. זאת אומרת, הרמב״ם עונה למי במורה? למי הוא עונה פה במורה? אתם יודעים למי? לראב"ד! הוא כתב את החיבור המשנה בגיל צעיר, הראב"ד הוציא את ההשגות שלו בחייו, הוא עונה לראב"ד! הוא קרא את המורה והנה כבר כתב רבנו בסוף משנה זו, במי שכופר ביסודות ברורים אלה, ואומר רבנו, נזכיר את דבריו שוב פעם, וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו יסודות, הרי זה יצא מן הכלל, וכפר בעיקר, ונקרא מין, ואפיקורוס, וקוצץ בלטיות, וחובה לשנותו ולהשמידו. ועליו הוא אומר, הלא מסנך השם משנא, ספר שהביא דברים של שמות של טומאה, כל הדברים האלו, די קרנוסה, מה שצריך לעשות זה לקחת אותו, או לשרוף אותו, עשית פח. חייב להשמיד אותו מכל מקום, אין מישהו יבוא, יתפלל, נגמר. גם אם משתעלים בזוהר מתוק פירוש. מה, שער, פח הזבל, תבין איזה. פח, לא, בגניסה זה יותר מדי טוב. כי אתם צריכים לדעת, מי שאמר לא לשרוף, אמר לשרוף. מי שאמר לא להיות אכזרי, אמר להיות אכזרי. מי שהיה, אין מה לעשות, זה המחיר, מה לעשות? עבדך הנאמן זרק 1,200 ספרים. היה פה מישהו שבוע שעבר, זרק 1,000 ספרים. <coughs> אתה מבין? זה היה מחיר, זה היה תשלום. אני, היה לי לא משנה איזה סט של ספרים, הוצאתי את הכל מהבית. תלמידים שלי יודעים, אני לא אגיד את זה במצלמות. היה לי סט של ספרים שקשה לי להיפטר מהם, כי אני, יש לי רגש. אבל השבוע שבוע שעבר, התפטרתי מהם. מה, איך אתה עושה את זה? אה? כן, כי אני מכבד את אותו מחבר, אבל הוצאתי אותם. היה לי קשה להוציא את זה, מאוד מאוד. אבל ראיתי שהוא פשוט מעריך את האופל כל כך, אז לא יכלתי כבר לשתוק. והרי לך שער האבד, במקום להסכים עם דברי רבנו הטהור, בדבריו הברורים והפשוטים, לא רק שאינו מסכים, אלא מצדד ברבותיו, ואומר שהם היו גדולים מרבנו הטהור. וכיצד ניתן לומר גדולים וחכמים על מי שחשבו שיש לבורא יתברך רגל או יד? איך אפשר לומר? <חוכמה> זו הקדמה קצרה לקורא הנעים, שיבין על מי אנחנו מדברים. ולא לשכוח, זה הר האבד נחשב לראש המקובלים. בסדר? נדב איפה אתה? אתה יכול לתדלק אותי קצת? תודה גדולה. אה? יפה. כי, כי פה זה דבר שלא רואים אותו מוחשי, אז אי אפשר לומר שהבן אדם הזה עובד עבודה זרה. אבל כשהוא חושב על השם בראש דברים כאלו, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יוכיח אותו, והוא כל החיים הולך בסכלות. יפה אורית, נקודה יפה. יפה מאוד, מחשבה זכה וטהורה. יפה, כל הכבוד. יש לי שאלה. אומרים השם יתברך, רוב קדיש שם השם יתברך. מה קשור ברכה להשם, הוא יתברך כאילו... שממנו מקור הברכות, לא שאתה מברך את השם. ברוך אתה השם, ברוך אתה ממך מקור הברכות, רק ממך. זה העניין של ברוך אתה השם, היא שמו מבורך, שמהשמו רק יכול להיות לך ברכה. לא יודע, זה מוצג שהמציאו, אבל אתה יכול לומר השתבח שמו, השתבח שמו של המלך. 
השתבח השם שלו, שאתה אומר בכל העולם, השתבח שמו, מה זה? שבלעדיו אין כלום. לא שאתה עכשיו מברך אותו כאילו הוא חסר, חלילה, בסדר? וכעת נבוא לעניין, רבנו הטהור הרמב״ם נוקט בעמדה ידועה וברורה, לפיה האדם הוא בעל בחירה גמורה, לא מנוהל על ידי הבורא לבחור לעשות רע או טוב. וכן רבנו מסביר כי הבורא לא מסית את האדם לכוון טוב או לכוון רע. וכל דבריו, רשות לכל אדם, מי שרוצה לראות את זה הלכות תשובה, פרק A. רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, מין זה של אדם, יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיה הוא מעצמו. הוא בדעתו, הוא במחשבתו, יודע הטוב והרע, שימו לב, ועושה כל מה שהוא חפץ. הוא רוצה לפגוע במי שהוא יכול לפגוע. הוא רוצה ללכת לפגוע, הוא יכול לפגוע, מה שהוא רוצה, יש לו אפשרות. ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע, וכיוון שכן הוא, אמר לאדם הראשון, ונשלח ידו. זאת אומרת, אתם יודעים שבספרי האפלה כתוב שהקדוש ברוך הוא תכנן שהאדם הראשון יחטא. אני אראה לכם את זה פעם הבאה. כתוב את זה, שהקדוש ברוך הוא ידע ותכנן. למה הם נכשלו בזה? אני אסביר לכם גם למה, תכף. אני לא אעריך לכם את כל העניין פה של הבחירה, שהרמב״ם מבאר פה בעריכות עניין הבחירה, במאמר זה יפורסם, אבל אני אתקדם איתכם הלאה, ועל למה שאני רוצה לבוא. אילו האל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו, אני כותב בסוגריים, אמר זה הרמב״ם כנגד כת המקובלים, הסוברים שהאדם נולד עם נשמה גדולה, שעתידה להיות גדולה במעלה. לדרך מן הדרכים, מסביר הרמב״ם, או למדע מן המדעות, או לדעה מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבם הטיפשים, עוברי שמיים, אומר אלה שמאמינים בגלגולים, אלה טיפשים. כי אם אתה אומר שהוא גלגול של אה, זאת אומרת הוא בא לתקן את אה. זאת אומרת, הוא בא עם איזה נשמה מובחרת. אומר הרמב״ם, לא. אומר, איך היה מצווה לנו על ידי נביאים, עשה כך ואל תעשה כך, היטיבו דרככם ואל תלכו אחר אישכם. ולפי שיטת המעובלים, אני כותב בסוגריים, מתחילת בריאתו כבר נגזר עליו. איך הנביא מוכיח את עם ישראל אם כבר מתחילת בריאתו נגזר עליו? או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו. ומה המקום היה לכל התורה כולה? באיזה דין ובאיזה משפט נפרע מן הרשע ומשלם לצדיק, אם הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה? אדם חטא, אני חטאתי, השם לא הסיט אותי. אני, אם אני יודע שאני, אני גם עושה תשובה. עכשיו שימו לב, אנחנו באים לדברים. ואל תטמע ותאמר. עכשיו ריכוז עצום לדברים, כי זה דברים שאם יהיה לכם אותם בראש, ישבתי על זה הרבה כדי להבין, יסדר לכם את כל הקופסה. מה אתם עכשיו יכול להיות על הדברים של הרמב״ם? מה הקושי? נו, מה עולה לכם הקושי? מי, ש, מי שלא יודע, כאילו, עכשיו הוא חדש בזה. אם הדברים הם ביד האדם לבחור טוב ולעשות רע, מה קשה? יש פה משהו שקשה. יש את המושג ידיעה, אני יודע, שידיעה שזה רק אצל הקדוש ברוך הוא. יפה, הוא אומר פה משהו יפה. אם השם יודע הכל מה יהיה, יודע מה יהיה, סוף האדם להיות צדיק או רשע, אז איך זה יכול להיות שהוא אומר לאדם להיות צדיק? או, ש... או, שהוא... או שהוא מצפה מהאדם שיהיה צדיק, ועל מה העונש? האדם לא יודע מחשבות, משה לא יודע מה לעשות. אה? שימו לב. הוא יודע בחירה. הוא לא יודע מה לעשות. שימו לב, תראו איזה יופי. ואל תטמע ותאמר, איך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ? ויהיו מעשיו מסורים לו, וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו, ולא חפצו, והכתוב אומר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים, דע, שהכל כחפצו יעשה, הכל מה שאדם רוצה לעשות, עושה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו, כיצד? כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה והמים והארץ יורדים למטה והגלגל סובב בעיגול וכן שאר בריאות העולם להיות כמנהגה שחפץ בו זאת אומרת שאתה שם נענה מים חמים בתוך הנענה מה יוצא עכשיו איזה חומר? החומר של הנענה 
כשאתה מבשל תפוח אדמה, מה הוא? הוא מתבשל. מי עשה שזה יהיה ככה? השם. כמו שהוא עשה שהתוואים האלה יהיו ככה, כך הוא עשה שיהיה לך בחירה. והוא לא מתערב לך. זה קודם כל תדע. בסדר? טוב שאתה נוגע בנימה של חברו. יפה, שים לב. וכעת ממשיך רבנו הטהור ועונה על קושייה שתבוא. בזה הלשון. שמא תאמר, ועלו הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה. וקודם שיהיה, ידע שזה יהיה צדיק או רשע? או לא ידע? אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק. ואם תאמר שידע שיהיה צדיק, אפשר שיהיה רשע? הרי לא ידע, ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע דבר על בוריו. זאת אומרת, אם אתה אומר לא יודע, אז הוא לא ידע דבר על בוריו. אז השם חסר בידיעה? אומר הרמב״ם, במילים הכי טהורות והכי זכות שיש, לתאר את המהלך הזה. שימו לב. דע, אומר הרמב״ם, שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה אבל צריך אתה לדע ולהבין בדבר זה שאני אומר שימו לב כבר בהרנו בפרק שני מהלכות יסודי התורה מה מבואר שם אליאל? <אח> פרק א' וב' בהלכות יסודי התורה רבנו מבאר את מעשה מרכבה מה זה מעשה מרכבה? ידיעת הדרכים שהבורא יתברך מנהיג את העולם, לא מי הוא. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה מכשילה. האם לדעת כיצד השם יודע מה יהיה, ובכל זאת יש לך בחירה לטוב ולרע, האם זה מעשה מרכבה או ידיעת עצמותו? ידיעת עצמותו. תחשבו. מה זה מעשה מרכבה? מה יהיה אחר המוות? איך, איך נשלחים המלאכים? למה מגיע לאדם ככה? למה ככה? איך השם פועל בעולם ועושה? לא מי הוא, אלא איך הוא מנהיג את העולם. ידיעת עצמותו זה לא מעשה מרכבה, אי אפשר לדעת מי השם. האם לדעת איך השם יודע מה יהיה ובכל זאת יש בחירה, האם זה בכלל מעשה מרכבה או שזה חלק מידיעת עצמותו? <אז> כשאני כתבתי את המאמר חשבתי שזה מעשה מרכבה. <אז> אבל לא. <אז> לדעת איך הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהוא יודע הכל, בכל זאת אדם יכול לבחור בין רע לטוב ויש לו בחירה במאה אחוז. זה לא מעשה מרכבה, זה ידיעת עצמותו. שימו לב, שימו לב. כבר בהרנו בפרק שני מהלכות יסודי התורה, שהקדוש ברוך הוא אינו יודע מדעה שהיא חוץ ממנו. שימו לב, כבני אדם, שהם בני אדם ודעתם שיניים. שימו לב. אתה הבן של, נכון? אתה ודעתך, אתה ודעתך לא אחד. אתה מכיר מי שהביא אותך. אז אתה ודעתך שיניים, זאת אומרת, אתה לא מכיר בדעה שהיא רק אתה, כי אתה באת ממשהו. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אחד, שמו אחד, והוא לא מכיר מדעה שהיא חוץ מדעתו, שימו לב. אלא הוא התעלה שמו ודעתו אחד, זאת אומרת, הוא לא מוזן מאחרים, שימו לב. ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו. איך השם יתברך, אף על פי שהוא יודע הכל. כי אם תאמר שהשם יתברך לא יודע, זה חירוף וגידוף כלפי השם. איך השם יתברך יודע הכל, ובכל זאת יש לך בחירה. אין לך כוח בשכל לדעת. רגע, ואולי זה מעשה מרכבה שיחידים כן יכולים, שימו לב. אומר הרמב״ם, וכשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא, מה זה אמיתת הבורא אליאל? עצמותו, שנאמר כי לא יראני אדם וחי, כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא. זאת אומרת, יד... לדעת, לדעת ולהבין איך השם יודע את העתיד ובכל זאת יש לי בחירה זה לא מעשה מרכבה כי לדעת את דעתו זה חלק מידיעת עצמותו שימו לב איך נפלו פה כולם חשבו ויטל וממשיכי דרכו של ראב"ד חשבו שזה מעשה מרכבה וזה לא מעשה מרכבה כי הרמב״ם מדגיש, אומר ככה אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא. כלומר, רבנו הטוהר מסביר שכשם שאי אפשר לדעת מי זה הבורא יתברך, ככה האדם לא יכול לדעת את דעותיו ומחשבותיו. הוא שהנביא אמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכם דרך חי. וכיוון שכן הוא, אין בנו כוח לידע, איך ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים והמעשים. שימו לב איך מסכם הרמב״ם. איזה מילים, אבל נדע בלא ספק שמעשה האדם ביד האדם ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך ולעשות כך ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה אלא בראיות ברורות מדברי חוכמה 
הוא אומר, לא בגלל שאנחנו דתיים ושומרים מסורת של משה רבנו, כל אדם עם שכל ישר יודע שיש בחירה, אתה רוצה להזיק למישהו, אתה מזיק, אתה רוצה לעשות טוב, אתה עושה, השם לא מנהל אותך. ומפני זה נאמר בנבואה שדנים את האדם על מעשיו, כפי מעשיו. בראש השנה דנים אותך כפי מעשיך. יום כיפור, אם אתה עושה תשובה כמו שצריך, נמחלים לך עוונות. וזהו העיקר שכל דברי הנבואה תלויים בו. עד כאן לשון רבנו הטהור. שימו לב. מבואר יוצא שעניין רגיל זה של נושא הבחירה. כיצד הבורא יודע מה יהיה? ובכל זאת יש בחירה. אין אדם יכול להבין דבר זה כלל. אי אפשר, גם לא תנא וגם לא משה רבנו. משה רבנו בחיר הבריאה לא יכול להבין את הדבר הזה. עכשיו שימו לב. אחרי הנחת יסוד הזאת, שימו לב. <coughs> כעת נשים לב להשגת הרעב"ד. וכיצד לא נחת ולא דג בדברי רבנו הטהור, אשר מלאים בחוכמה ודעת, וזה לשונו. אומר הרעב"ד, אומר ככה, אני אומר, <coughs> לא נהג זה המחבר מנהג חכמים, שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו. הרעב"ד בכלל לא הבין את דברי הרמב"ם, הוא לא הבין איך אפשר להשלים את עניין עצמותו. אבל אל תשכחו, הרעב"ד מי זה היה? מה הקדמתי לכם? הוא היה מה? מ"קו"ב למד, הוא היה מקובל, והמקובלים במה הם חשבו שהם השיגו? הם היו בטוחים שהם ידעו מי זה השם, הם היו בטוחים שהם ידעו מי זה עצמות השם, איך הוא מנהל את העולם. אז מה הוא אומר מתוך מה שהוא מכיר, רמת המושגים שהוא מכיר? החכם הזה, הרמב״ם לא נהג מנהג חכמים, שימו לב. והוא החל בשאלות קושיות, והניח הדבר בקושייה. והחזירו, אומר הרמב״ם. אומר הרעב"ד, לאמונה. וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים, ולא יעורר ליבם ויניח דעתם בספק, ואולי שעה אחת יבוא ערעור בליבם על זה. זאת אומרת, הוא בעצם נוקט בעמדה, כמו שהרב נחמן מברסלב טוען, סימן תי"ז בחיי מוהר"ן, שטוען שרבנו הקדוע הטהור, הוא לימד כפירה. הרמב"ם, הרעב"ד, הוא לא רצה שיצאו עליו יותר, אבל הוא בעצם רומז שהרמב"ם שגה, בסדר? <coughs> והנה הדבר ברור, אני כותב, שקושיית הרעב"ד על רבנו הטהור, לא רק שאינה מתחילה, אלא כל מה שכתבת כאן, הכל הוא שגיאה ענקית. וגובלים דבריו בכפירה עצומה ביסודות הדת. כי הוא מסביר מה זה לפי דעתו, איך, 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 יש, את ה, איך יש את הידיעה. הוא אומר הרעב"ד ומסביר, אין לי תשובה ניצחת על זה, רק אני אומר שהקדוש ברוך הוא... הוא הסתיר את ידיעתו, איך הוא הסתיר את ידיעתו מה יהיה, הוא לא יודע, הוא מסר את ההשגחה בידי המזלות, והמזלות הם אלה שמנהיגים את האדם, וכאשר בן אדם עושה רע או טוב, הם מענישים אותו. הממשלה בעד המזלות. שימו לב, במה הוא התעסק? <מח> בדיוק כמו, בדיוק כמו אותו דבר. שימו לב, במה הוא התעסק? <מח> הוא חשב שהוא מתעסק במעשה מרכבה, רק מה הוא לא הבין? <מח> הוא התעסק בדבר שאי אפשר בכלל להשיג אותו, שימו לב. <coughs> וגובלים דבריו בכפירה עצומה ביסודות הדת. מכיוון שרבנו לא רק שנאה קשורה, ולא רק שרבנו הטהור נקט בעמדה ברורה ביותר, ולא רק שרבנו שכלו זך ונקי פי כמה מהזיותיהם של המתנגדים לו, אלא רבנו מפורש כותב לכל מבין, עניין זה אי אפשר להשיגו. ואפילו משה רבנו לא יכול להשיג עניין זה. ולפיכך מה שכתב רבנו הוא הדבר הנכון, הוא הדבר הזך, הנקי ביותר שאפשר לכתוב בעניין זה. ולא כדבריו של בעל ההשגות שכתב עליו, לא נהג זה מחבר מנהג חכמים. ולהפך הוא הנכון. רבנו הטהור נהג כמנהג החכמים, ולא פרץ פרץ לעלות למקומות אשר לא לו. לא. אולם הרעב"ד הוא זה שלא נהג מנהג חכמים, הוא זה אשר לא הבין את הדבר שזה דבר שגובל בעצמות השם, שדבר זה לא ניתן להשיג כלל וכלל, ואף אם נרצה לומר כי הבין הראוות שמדובר במעשה מרכבה, כיצד דרש בעניין זה בספרו? <אח> איך העלית את זה על ספר? הרי משנה בחגיגה שאין דורשים במעשה מרכבה, איך כתבת את זה בכלל? מה עשית? וזו המילה הקטנה אשר נקראת היום בפי מקובל. הנה בכותבים מאמר זה לאחר חקירה של אלפי שעות לימוד וכמעט שנה וחצי שעברו עלינו לאחר לימוד זה מאז זה היותי עוסק בנושא הקבלה המזוהמת שהמיתה והרסה את היהדות כולה כולל ספר האופל שהשחית את עמנו הטהור היום אני יכול לומר בוודאות מוחלטת שהמילה מקובל תהיה כלפי אותם בני אדם אשר ניסו להשיג ענייני מעשה מרכבה תזכרו לכם בכותרת גדולה מקובל שווה לערך הניסיון להשיג את מעשה מרכבה. 
בוודאי, במאה אחוז שזה מה שהם עשו. אני לא מדבר על העניינים של השבעות מלאכים, שהם גם חשבו שזה מעשה מרכבה, וכולי וכולי וכולי, כן, כן, מהר? יותר נכון, בטוחים שהם הם בטוחים, כן, אני לא רוצה להגיד בטוחים, כן. לא משנה, כי אני לא רוצה שאחרי זה... בוודאי כי מיותר לציין שיש כאלה שלא הבינו בכלל מה הם עיקרי מעשה מרכבה. כלומר, שלא הבינו שמה שהם נגעו בו, ניסו לגעת בו, לא רק שהם לא פגעו והולידו כפירה עצומה כמו ספר האופל הארור והטמא, אלא מעיקרו לא היה זה בכלל מעשה מרכבה. ואני מדבר כגון אלו שניסו להציג את עצמות הבורא. זאת אומרת, אם אתם אומרים שאתם בספר האופל הם חידשו מושג חדש שנקרא אבא, אימא, בן, בת, מה הם שכחו? סבתא ודודה. הם שכחו סבתא, דודות, הם שכחו, לא הביאו את זה, הם רק עשו ארבע. במה הם התעסקו? את מי הם חילקו? את הקדוש ברוך הוא לארבע. במה הם התעסקו? במה? בעצמותו. אבל אנחנו יודעים שאפילו משה רבנו והמלאכים לא יודעים את עצמותו. לא רק ש... נגעתם בדבר שהוא לא נכון, אלא כתבתם את זה בספר. ולא רק שכתבתם את זה בספר, אלא אתם דורשים ברבים ביוטיוב. פרצוף א', פרצוף ב', ספירה, עיגולים, שפיקולים, זרע, שפיחות, מה זה? עכשיו ניצוצות אז מה אתם נורמליים? בדיוק אותו דבר, גנוסטיקה, מנדעים, לכן בספרים של המנדעים כתוב גינזה רבה. יש להם ספר למנדעים, גינזה רבה. אידרה רבה, גינזה רבה, זה הכל אותו מושגי. <coughs> ואמרו ופרשו כיצד הוא מתחלק וכתבו על עצמותו שהוא דומה למפלצות ארורות שהרי כבר הוכחנו שדבר זה לא ניתן לאף אדם להשיג עוד שגיאה חמורה של המקובלים והוא בין החמורות ביותר מתור אבותם הוא דרישת מעשה מרכבה ברבים כמו מאיר אליהו בדיוק כלומר כתיבת השגות שניסו להשיג במוחם והעלאת הדברים על הכתב או דרישתם לאחרים ואפילו לאיש יחידי כי לא מוסרים מעשה מרכבה אפילו ליחידי כתנא ואפילו מבין מדעתו אלא מה עושים לו אליאל? רק ראשי פרקים ברמיזות קטנות כדי שלא יגיע לידי כפירה עכשיו שימו לב באיזה מילים אני נוקט כלפיהם פרץ פרץ שימו לב ולכן כל המקובלים למיניהם אף על פי שייתכן שחלק מהם כיוונו לעשיית רצון הבורא פשוט הדבר שהם אלו אשר הביאו אסון נורא והמיטו עלינו גזרות קשות ורעות והנני כמעט בטוח שכל הגזרות הקשות של גירושי צרפת, גירושי ספרד ועוד ועוד הכל בעבור הקבלה הארורה שהולידה כפירה בעם ישראל וכל זה בעבור שפרצו פרץ לעלות אל השם וחשבו להבין ענייני מעשה מרכבה שאני כותב את זה, טק 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 אני כותב ואז נזכרתי באיזה פסוק בתורה שהרבה שנים היה קשה לי הקדוש ברוך הוא מביא תורה לעם ישראל ומה הוא מזהיר את משה? תזהיר את העם לבל יתקרבו להר! תמיד היה לי קשה! מה הקדוש ברוך הוא אכפת לו שיתקרבו ויגעו בהר? מה זה? נגיעה בהר זה מה שיפריע לך? אני לבד, לבד קישרתי את זה היום, שמה זה להגיד, הרי עם ישראל נמצאים במעמד שמה הם מקבלים עכשיו? תורה. הם מכירים קצת מהדרכים שלו. מה הם רוצים? עוד אני רוצה. הם רוצים או אני רוצה עוד לדעת. שהם לא ירצו להשיג אותו במעשה מרכבה במאה אחוז. שימו לב, שימו לב, לא תאמינו. זה הכל משל על ידיעת מעשה מרכבה. שימו לב. שימו לב. וכל זה בעבור שפרצו פרץ לעלות אל השם, וחשבו להבין ענייני מעשה מרכבה. כלומר, שעלו אל מקום לא להם, ולא שמעו לדברי חכמים במשנה. הולידו כפירה עצומה, פגמו והרסו את דת השם הטהורה. כל בתי כנסת, כל נוסח התפילה, הכל הוא לפי הזיות המקובלים. כל סידור מלא בטומאה של שמות טמאים. כל סידור ראש השנה, ואפילו סידור רגיל, מתחנן לטמא דיקרנוסה, אל בשר ודם. השם הטמא שהומצא לפני 500 שנה. ובכך נמצא בני ישראל עובדים אלוהים אחרים בשוגג. ועל זה כבר הזהיר מאמר בתורה, בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים וכולי וכולי וכולי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ואיתם לי סגולה מכל העמים. ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם וקידשתם היום, ומחר וחיפשו סבלותם, והגבלת את העם סביב לאמור. אישה אמרו לכם, עלות בהר, ונגוע בקצהו. שנים היה לי קשה, אולי עשר שנים קושייה. מה אכפת לך שיגעו בהר? בא להם לחבק את ההר. והם מתקרבים, מה אכפת לך? שימו לב, כל הנוגע בהר, מות יומת! כל מי שמתעסק בהצגה בשם... אה, אבל זה לא עניין של להשיג את עצמותו, 
חכה, לא, לא ידיעת עצמותו, מעשה מרכבה. שים לב, אה? אז אולי זה ידיעת עצמותו, רגע, נראה את רבי אברהם בן הרמב״ם. ויאמר אדוני אל משה, רד העם, רד העד בעם, פן יהרסו אל אדוני, לירות ונפל ממנו רע. מה זה? יהרסו לירות. מה לירות? מה, מה, מה יש פה לירות? שימו לב. ויש לשאול מפני מה חושש הבורא יתברך שעם ישראל יגבר, וכי מה יש בנגיעה? אולי כותב רבי אברהם בן הרמב״ם, יהרסו נגזר מן הרס שהוא נתיצה, והוא שאל להתפרצות בעבור על, על, על הגבול הנגבל. זאת אומרת, מה זה התפרצות שאתה פורץ גבול? במה? אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, כמו מי שנוטץ חומה שלפניו כדי לעבור עליה. ומאמר יהרסו יובן בשני הטעמים, אחד נגלה ואחד נסתר. הנגלה הוא עבור על הגבול בהסתכלות באור הנברא, שהשם יתברך שוכן. והשני, רמז אל התפרצות הנפש אל המחשבה, שימו לב. במה שמופלא מהם, ויאבדו, כמו שמי? כמו שאירה לבן הזי כשנכנס לפרדס. זאת אומרת, לא כל אחד, אפילו מאלה שהיו במעמד התורה, יכול להבין את מעשה מרכבה. בן הזי, שהוא יכל להבין את ענייני מעשה מרכבה. גם אלה שקיבלו את התורה, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, לא יכלו להבין מעשה מרכבה. אז אומר השם, אל תתקרבו, מה אתם נוגעים בהר? אתם תמותו, אתם תגיעו לכפירות. אז זה על מי אומר? על מי שקיבלו את התורה, ואלה המחשפים הארורים האלה, בא באים ואומרים, משל של זיווגים. מעשה מרכבה, עלק, אני יודע מה יהיה אחר המוות. לא מרכבות ארגמן, שיבושי ארגמן. והמקובלים, מה זה פרדס? פשט, מה זה דרש סוד? אבל יש אומרים שזה לא הראשי תיבות הזה. פרדס זה אומר לגעת בכל הדברים של השם יתברך. בהלכה, בפשט, במעשה מרכבה. באתר משפטיו לנגדי, ביארנו את זה, ערך מאמרים ומעשה מרכבה, שגגה גדולה. תוכל לראות את זה שם. <coughs> והמקובלים לא רק שהתעסקו במעשה מרכבה, כמו ש... אה, ah, תראו מה אומר, רגע אליאל, תראה אתה ברחת לי בגדלך אליאל, סתם. <laughs> אומר ככה, במה שמופלא מהם, הציץ ונפגע, עכשיו תראו מה אומר רבי אברהם. <laughs> ו... <laughs> וכבר דיבר אדם מרי, אומר רבי אברהם על אבא שלו, בזה, וביארו בשלמות בראשית המורה. <laughs> אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הרמב״ם ביאר למה לא מלמדים ענייני מעשה מרכבה בהתחלת המורה. הוא לימד את זה, מה יכול לקרות? אתה רואה שמדובר על מעשה מרכבה. כלומר, אפילו לבני ישראל המקודשים במעמד התורה, זיר הבורד ואמר, אמר, לא יפרצו פרץ. אז זה לבוא ויגידו שהשגנו? אה, יפה. והמקובלים לא רק שהתעסקו במעשה מרכבה, אלא דרשו, כתבו הדברים על ספר. לא זאת בלבד, אלא חשבו שהשיגו את עצמותו יתברך, וחרפו בבורא, התעלה שמו, ועשו משגלים, זכרים, רחם, ביצים, התעלה והתרומם הבורא מכל תועבותם ופשעיהם. ויותר גרועים אלו מאנוש שהיה עובד עבודה זרה הראשון בעולם שכיוון לכבוד הבורא ועבד את משרתיו ונענש עונש גדול ואלה המקובלים עשו נזק יותר גדול והוא נזק מחשבתי ותודעתי שפגמו בעצמותו יתברך ולאחר הבנה זו אני מבקש מבני ישראל לחזור בתשובה לאביהם שבשמיים אני מבקש מכל הרבנים מכל הדרשנים חידלו ממעשיכם בואו נעשה שלום בין אבינו, לא בין חן שאולוב לדרשנים שבדור, לא בין חן שאולוב לרבנים שיוצאים נגדו. בואו נעשה שלום בינינו לבין אבינו שבשמיים. בואו נזרוק את ספרי האמינות. בואו נשליך אותם לפח האשפה ונזכה לגאולה. אם מישהו כאן רוצה להינצל ומהתוהו והסדר והפח עולמי וכל מה שהולך לקרות, בואו נשליך את ספרי האמינות לפח. זה מה שצריך לקרות, צריך לעשות פה מעמד, מורה נבוכים. בקבוצה אחת, וכל המקובלים שם בקבוצה שנייה, כמו בבהר הכרמל, 800 מקובלים תביאו, אנחנו נעמוד פה, והשם יבחר מי באמת אה, עבד השם ומי לא. אנחנו נסיים את המאמר הזה, נסיים את השיעור. בממשיך של הרעב"ד, קוראים לו חיים ויטל. שימו לב מה כותב. הקשר של ויטל ממשיך דרכם של המקובלים. והנה נחתום ונראה כיצד נמשך חיים ויטל אחר הרעב"ד. וגם הוא נגע ממש בעצמותו של השם יתברך. כאילו מישהו מבני אדם יכול לדעת את עצמותו. כתב בספרו 400 שקל כסף עמוד ע"ט והלאה. כותב הוא כך, יש לשאול דבר אחד קשה. והוא, כי ראינו בספרי הקבלה, ובספר הזוהר, ובספר הקנה, כי בשעה שהאל מתעסק בבריאה, אינו יודע <coughs> מה יהיה לעתיד. מה זה בריאה? יש כמה עולמות לפי שיטתם. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בסדר? 
אה? כן, ברור, לפי שיטתה. בזמן שהוא מתעסק בבריאה, הוא אומר, ויטל, השם לא יודע מה יהיה. שמעתם דבר כזה? לא יודע מה יהיה. מה יהיה לעתיד? כלומר, הבורא שברא את העולם, אין לו ידי עתידות. אבל ארי יודע הכל, כל הזמן, ולא נעלם ממנו כלום. וכשיהיה באצילות, הוא יודע מה יהיה בעתיד. אם כן, הרי נתבהר שבעולם האצילות היא הידיעה והאכריכה. מה הוא אומר בשתי המילים האלה, תחשבו אתם? הידיעה והאכריכה. <coughs> מה קשה לראב"ד וקל הרמב״ם? מה קשה לויטל וקל הרמב״ם? הראב"ד וויטל מבינים שאם יש ידיעה, האדם מוכרח במעשיו. והרמב״ם מסביר, יש ידיעה, אבל האדם לא מוכרח במעשיו. איך? אני לא מתחיל להסביר כי זה עצמותו. הבנתם? ויטל קשה לו, למה? יש ידיעה, בוודאי שהאדם מוכרח להיות רשע. מוכרח מלמעלה, שימו לב. <coughs> אם כן קשה, הוא מקשה על דברי רבותינו, על פסוק, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, מלך ראשון שיעמוד לישראל ידקר בחרב. אז הוא אומר, רגע, לא הבנתי. אז אם אתה מעניש, איך אתה לא, מה, אתה לא יודע מה יקרה? אתה לא יודע מה יקרה? אז בוודאי שאתה יודע, שימו לב. על שאול באופן שאין בבריאה, אם באצילות, אם כן נמצא ש... כלומר, הכריח הבורא דעתו על בני אדם. תשובה. אמת שיש באצילות ידיעה, אבל יש כוח באדם לבחור זולתה. תשובה של מי? של ויטל. יש, הוא אומר, הוא אומר, אמת יש באצילות ידיעה. זאת אומרת, הבורא יתברר לך, כשהוא נמצא באצילות, הוא יודע כל מה שיהיה. אבל בכל זאת יש כוח באדם לבחור הפך ידיעת השם. כמו שאמר, זאת אומרת, זה כבר נגיעה בעצמותו, כי הרמב״ם לא כתב שיש לה, לאדם לבחור הפך ידיעת השם, הוא לא נכנס לזה בכלל. כמו שכתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים. מכאן מובן שהכריכה ממעשה שאול הוא מן הכתוב, מוכיח שהוא בחירה. הוא אומר, לא, 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 מה ששאול עשה, בוודאי שיש בחירה. שימו לב, שנאמר הוא בחר אותה, וגם לרז"ל שאמרו אין רע יורד מלמעלה, כי למעלה באצילות הכל פשוט, ואין אותה ידיעה יורדת למטה להכריח על האדם. זאת אומרת, ויטל מסכם ואומר שהידיעה של השם היא פועלת רק בעולם האצילות. אבל הידיעה שלו לא פועלת על עולם הבריאה. לא פועל פה. כלומר, לפי דברי ויטל, השם יתברך צמצם את עצמו ואת ידיעתו, ואין הוא יודע. וכעת מסתיר עצמו את הידיעה העתידה כלפי בריאותיו למטה. ואז ממשיך ויטל ואומר, וגם אם נאמר שיש ידיעה מוכרחת מהשם, זאת אומרת, אם אתה תגיד שיש ידיעה מוכרחת, כלומר, אם תאמר שהבורא יתברך יודע מה יהיה בעתיד, אין צורך לא לתורה ולא למצוות. מה המהות של סחר המהות? לא, מה הוא אומר? הוא אומר שאם תאמרי שהשם יתברך יודע מה יהיה, ואם אדם יהיה רשע או צדיק, לא צריך את התורה והמצוות. זאת אומרת, הוא ממשיך דרכו של הרעב"ד. לא, אבל זה ודאי שלא. אנחנו יודעים שהוא יודע הכל, אבל הוא אומר לך, לא ייתכן שהשם יתברך יודע הכל, כי מה יהיה עם תורה ומצוות? לא צריך את זה, שימו לב. <coughs> כי כבר הוכרח האדם במעשיו, כלומר ביט, ויטל בדברים אלו ממשיך בערך את דרכו של בעל ההשגות. ואם זה יומה, ואם זה יובן, מאמר אחד בזוהר, אופל בסוגריים, כי שם אומר בזוהר, כי הנפש קודם שתרד למעלה, משביע אותה הקדוש ברוך הוא, תהי צדיק ואל תהי רשע. אם נאמר שידע, אומר ויטל, כלומר, ויטל אומר, אם נאמר שהבורא יתברך יודע מה יהיה, כיצד משביעו לשקר? אתם מבינים מה הולך פה? ואין השם יתברך רוצה שישאבו בשמו לשקר. אלא אלו המאמרים וגם הרבה כתובים מוכחים שבשעת הבריאה של האדם, אין לו לבורא ידיעה במעשה בני אדם. ככה הוא חותם. עד כאן מדברי החירוף כלפי הבורא יתברך. זה רק בעולם הספציפי שהוא נמצא כן. רגע, מסיימים, כן אליאל? איך? ממשה רבנו. אה? אה, בסדר, זה במאמרים הוכחנו. והנה מה שכתב ויטל על העניין שכביכול השם משביע את האדם, זה לא בזוהר. מרז"ל בזוהר, מאיפה זה הוא בא? תלמוד, מסכת נידה, ל' עמוד ב'. כיוון שבא האדם לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו. ומשככהו כל התורה כולה, שנאמר לפתח אתה תרובץ, ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו, שנאמר כי ליתי חכול ברך תשבע כל לשון, כי ליתי חכול ברך זה יום הביתה. 
תישבע כל לשון, זה יום הלידה, שנאמר נקי כפיים ועובר לבב, אשר לא נשא לשם נפשו. נפשי, לא נשבע לנו מה. ומהי השבועה שמשביעין אותו, שואל התלמוד? תהיי צדיק ואל תהיי רשע. ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק, אתה יהיה בעיניך כרשע. מי משביע אותו? לא משביע אותו השם, משביע אותו המלאך. וגם אם תרצה לומר שהשם כביכול משביע אותו, הם לקחו את המשל הזה של חז"ל כפשוטו. כי על פי הפשט, מה זה, מה זה שנאמר <coughs> תישבע כל לשון? מה זה? אומר הרד"ק ומסביר, תישבע כמו לשון, כמו שאמר, ובשמו תישבע, שלא יזכירו שם, שם אלוהים אחרים, ולא יכרעו לפניו, אלא לפני האל יכרעו ויתפללו. אלא שחז"ל אני כותב, דרשו כן בדרשה מוסרית. ואפשר לומר שאין הקדוש ברוך הוא משביע את האדם על פי חז"ל, אלא מלאכי השם הם אלו שמשביעים. בכל אופן אנחנו רואים שיש כאן סממן של הפשטת מדרשים והגשמתם, להבין אותם כפשוטם. זה עוד אחד מהאסונות שהחריבו את עם ישראל, וגם בשיעור הזה לא הספקנו לדבר על אורי חנני אשרי, וגם לא על התכבדו מכובדים בחילה מהקהל שחיכה לזה, שבוע הבא אני אשמור את זה. לא, זהו. צריך לצאת בזמן. מה, כמה זה אנחנו דורשים? אה? שעה וחצי? אתם רוצים עוד להמשיך? יש פה שבסחי וייטה, לא? אה? לא, לא, מה אומר? כן, מה הוא אומר? אני אומר שאומרים שהצד בלעם זה ש... נדב. בלעם אמר, אם ניתן לישראל להתעסק בזימה, זה לא שהם טוענים שיתעסק בזימה, אז זה ככה הקדוש ברוך הוא איחה אותה. כן. אני הוכחתי כבר שהכל זה עבודה זרה שם. אבל מי כתב, מי התעסק בזימה? כל הזוהר, כל הקבלה. יפה, יפה מאוד, שניהו. יאללה. אז אנחנו, מקווה שאני אספיק את התכבדו מכובדים, עושה את זה בקצרה. אה? כן, כן, הוא חריף מאוד, כן. כן, זה קצת עניין שהוא מעורפל כרגע. כן, מעורפל קצת. <coughs> ולפני שנעבור לביאור דברי התלמוד, יש להזכיר ולהביא כאן מעט מדברי רבנו הרמב״ם. רגע, רגע, לא, לא, משהו פה לא טוב, רגע, רגע, מחילה. שנייה. רגע, רגע, לא, לא מוצא את זה, שנייה. רגע. אה? מה אומר? שנייה. אני פותח את הקובץ. <coughs> הנה, הנה לאחר שפורסם המאמר, מי קרא, מי קרא פה את המאמר על פיוט שלום עליכם? מי שלא קרא, באתר משפטיו לנגדי, פיו, מאמר פיוט שלום עליכם, למה לא לומר אותו, בסדר? <coughs> אחרי שפורסם המאמר הזה, אם אתם זוכרים, קיבלנו קושייה, הקושייה היא כזאת. לאחר שפורסם המאמר הקודם לגבי הפיוט שלום עליכם, החדש והזר ליהדות הטהורה, כעת שאלה וחקירה בפי בני אדם, או קושיית המינים. על מה שנאמר בתלמוד. אני נכנס לבית הכיסא, אומר, התכבדו מכובדים, קדושים משרתי עליון. תנו כבוד לאלוהי ישראל. הרפו ממני עד שאכנס ואעשה רצוני ואבוא אליכם. עד כאן בסדר? אין פה שום פנייה למלאכים. רק אומר, התכבדו מכובדים, אל תיכנסו איתי. אין פה, בקש... אין פה בקשה. או תברכו אותי, או שתשמרו עליי. אמר אביי, לא למה היא נשאחי, אל תגיד ככה. דין משב כלב ואז לה, אל תגיד ככה. יכול להיות שהמלאכים, הם יעזבו אותך. אחרי שתצא מהשירותים, מחלה מכבוד המקום, הם לא יישארו, הם ילכו, תגיד להם ככה. אלא למה? שמרו לי, שמרו לי. עזרו לי, עזרו לי. שמחו לי, שמחו לי. המתינו לי, המתינו לי, עד שאכנס ואצא, שכן דרכם של בני אדם. שימו לב, בואו נתחיל מההתחלה. יש מאמר אחד שהביא התלמוד, שבאדם נכנס לבית הכיסא, כמובן שמלאכי השרת תמיד מלווים את האדם, גם אתכם. צריך לומר את זה לפני שנכנסים לשירותים, בסדר? התלמוד סובר ככה, אביי אומר לא, ככה לא אומרים. מה מפריע לאביי? למה הוא רוצה לשנות את הנוסח? אה? לא שיעזרו לו, אלא שלא יעלמו לו. זאת אומרת, מה שכתוב, שמרו לי, שמרו לי, עזרו לי, עזרו לי, שמחו לי, שמחו לי, זה לא שהם ישמרו עליו, אלא מה? שהם יישארו במקומם, בסדר? וראשית כל לומר, כי פשוט וברור לכל בר דעת, כי חז"ל... אשר הם אלו שלימדו בעצמם שאסור לפנות ולבקש בקשות מן המלאכים, בשום דרך שהיא, ואסור לעשותם מתווכים בינינו לבין הבורא חלילה. לכן לא ייתכן שהם ילמדו דבר שגובל בניעוץ וחירוף כלפי אדון העולם, אלא שמה? צריך להבין כוונתם. וכמו שכבר אמר מי? רבי שמעון בר יוחאי, התנא הטהור, אמר בתלמוד, סנהדרין ס"ג א', אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, 
והלא, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. רבי שמעון בר יוחאי התנא הטהור, שנאמר בלתי להשם לבדו. ומי לא אחר מרשבי האמיתי דורש ואומר שכל מי שישתף פרצופים, ספירות וכל כיוצא בזה עם הבורא יעקר מן העולם ולא תהיה לו תקומה. ולפני שנעבור לביאור דברי התלמוד, יש להזכיר את דברי רבנו הרמב״ם. מי שרוצה לראות את זה באתר משפטם לנגדי. ערך מאמרים, הערך הראשון, השקפת התורה לאורו של הרמב״ם. עוד פעם אני אחזור ויאמר, <coughs> מזה אנחנו התעוררנו לאמת. הרמב״ם אומר שמי שהחריב והמית את היהדות ישראל, הם אלו שהפכו את אגדות חז"ל כפשוטם. <coughs> הרמב״ם, אה? <coughs> הרמב״ם, ארבעה מאמרים, נכון. צריך להמשיך אותם, בלי נדר. נדלג פה, אומר הרמב״ם, הכת הראשונה הם רוב אשר נפגשתי עמהם, וראיתי חיבוריהם, ושמעתי עליהם, ונעשו אצלם כל הנמנורות, מחויבי המציאות, ולא עשו כן, אלא מחמת שכלותם בחוכמות, ורחוקה מן המדעים, וכולי וכולי. והכת הזו מסכנה, רחמנות על שכלותם, לפי שהם רצו לרומם את החכמים, לפי שכלותם ומחשבתם, ואינם אלא משפילים אותם בתכלית השפלות. וחי השם, אני נשבע, אומר הרמב״ם, כי הכת הזו המסכנה, מאבדים הדר התורה ומחשיכים זהורה. תראו איזה מילה אני אומר, זהורה, לא סתם. הלאה, <coughs> נתקדם, נדלג על זה, נמשיך לעניין. נמשיך לעניין גם פה, נדלג על זה. <coughs> רגע, נדלג גם על זה, נגיע לעניין שרצינו. מי שרוצה, ביארתי את זה גם, את העניין הזה שכבדו מכובדים בארוכה. הנה מה שאמרו חכמים בראש דבריהם. התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, פשוט הדבר שאין בזה שום פקפוק, זה בראש של התלמוד. אלא שבדברי אביי יש קצת קושי. אמנם נלמד גם מדבריו יסודות חשובים. אביי אומר במילים האלה, תהיו איתי מרוכזים. <coughs> בשעה שאדם צריך להיכנס לבית הכיסא, לא יאמר בדיוק לפי הנוסח שאמרו חכמים. ומדוע? מכיוון שאם יאמר בנוסח הזה, ייתכן ולא יחכו לו המלאכים, ועל ידי כך לא יתלוו עמו ביציאתו מבית הכיסא. אלא מה יאמר, שמרו לי, שמרו לי, עזרו לי וכולי. מדברי החכמים ומדברי אביי, אנו למדים יסודות חשובים. אין המלאכים יודעים מחשבות הלב. איך אנחנו יודעים? בדיוק. יפה מאוד, שפתיים יישק. ב. אין המלאכים יודעים מה יהיה לעתיד. איך אנחנו יודעים את זה? כי אם היו יודעים שאתה יוצא, הם היו מחכים לך. לא יודעים כמה זה אתה הולך. בסדר? ג. רבנו הרמב״ם, ולא מעט ראשונים, בגרסאות שלהם בתלמוד, לא היה כתוב בתלמודיהם, עזרו לי, עזרו לי, שמחו לי, שמחו לי. לא היה כתוב את זה. לא שמחו לי ולא עזרו לי. מה היה כתוב? וגם לא כתוב שמרו לי, שמרו לי. אלא פעם אחת נזכר שמרו לי ותו לא. זה הנוסח, בסדר? ואלו הם דברי רבנו הטהור, על פי מהדורת הרב קפח. בהלכות תפילה וברכת כהנים, פרק ז'. וכל זמן שייכנס אדם לבית הכיסא, אומר רבנו הטהור. אומר קודם שייכנס, התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, שמרו לי והמתינו לי, עד שייכנס ואצא. כי זהו דרכם של בני אדם. יש פה איזה בקשה שישמרו אותו בצורה מאגית או מיסטית? מה זה השימרו לי הזה? לא, אז זה שמירה של, שמירה של כאילו מאגיה, שמירה של מיסטיקה, אתה שומר על זה שאני לא אפגע. אז זה פנייה של בקשה, זה אסור. יפה מאוד, שמרו לי והמתינו לי. כשאתה יוצא ממקום, אתה אומר, תשמע אחי, שמור לי את המקום. שלא יתפוס לי את המקום. מה אתה אומר? שמור לי את המקום, נכון? שמור לי את המקום. אה, נמצא באצטדיון, אה? 30 אלף איש. עד שמצא את הכיסא, שמור לי את המקום, שלא יתפסו לי. שמור לי את החנייה. אתה אומר לו, מה, תגן על החנייה? בגן רוחני, שלא יוסיף לו שם מטען חבלה? מה זה שמרו לי? שמור לי את המקום. שימו, אה? מלאכים מתלווים עם הבן אדם, בסדר? הוא נכנס עכשיו לבית הכיסא. מה הם חושבים? הם לא יודעים מחשבות עליהם, לא יודעים מה יהיה בעתיד. בסדר, אבל המלאכים עכשיו הולכים איתך, בסדר? הולכים איתך לכל מקום. בן נכנס לעשות, נכנס להתקלח, נכנס לעשות צרכים. הם שומרים אותו, והם לא נכנסים למקומות כאלה. אז מה אומרים? התלמוד אומר שהמלאכים יישארו איתך, שלא יחשבו שאתה רוצה לעזוב אותם, תגיד להם רק שישמרו לך את המקום, לא שהם ישמרו עליך. המינים, מה יקשו עליי? הנה, 
אתה אומר שפנינו למלאכים, לימדנו פנייה למלאכים, שמרו לי, שמרו לי. אדם מבקש בקשה, שישמרו אותו. הם בכלל לא הבינו את קושיית המקשן, הבאי אמר למה מבקשה, למה הוא אומר את זה? שהם לא יברחו. וגם כל זה, כל הדבר הזה הוא משל, בסדר? אבל קשה לומר שכל זה משל, כי אתה אומר את זה, זה הלכה למעשה. בכל אופן, אין פה שמירה. זה סברה שאמרנו ברמב״ם, אבל מה כן? זה הלכה למעשה? זה הלכה למעשה, שמרו לי כל אדם שיכנס לפני בית הכיסא, צריך לומר את זה היום. לא משנה מה הוא כותב. נתנו מעניין הרמב״ם. אה? עוד פעם, המלאכים הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, בסדר? שהקדוש ברוך הוא... עושה דברים בעולם, הוא שולח את המלאכים לעשות אותם, בסדר? כמו שאת, בעזרת השם, תהיי מנכ"לית של איזו חברה גדולה, ותזמינו ממך איזה משהו, את לא תלכי להביא להם את, נכון? תשלחי, תשלחי, יש לך את הדרכים שלך לעשות אותם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו על ידי שליחים. מי אלה? המלאכים. ושהוא אוהב אדם, והוא שולח לו מלאכים שיתלוו איתו בדרך. המלאכים האלה שמתלווים בדרך עם האדם, הם לא נכנסים למקומות של זוהמה וטינופת, בסדר? כי הם טהורים, קדושים. זה מקומות של זוהמה. אה? כי אם הלכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אומר דוד המלך, המלאכים הולכים איתך בכל הדרכים, שולח לך אותם, שיהיו איתך, ילוו איתך בדרך, בסדר? אז כשבנה נכנס לבית הכיסא, על דרך ההלצה והמוסר, אומר להם, תשמרו, תשמרו לי פה, אל תלכו, אני חוזר, אני חוזר. לא אותי אתם שומרים, תשמרו לי את המקום, אל תלכו ממני. אז אומר אביי, הם יכולים ללכת ממך. לא קורה, רק יש איתך מלאכים. אבל הרב יחי, הרב יוסף קפח, אומר, מפרש ככה, שנייה. הרב יוסף קפח אומר... עכשיו תראו מה כותב, אומר ככה. אומר הרב יוסף קפח, כן הוא נוסח תפילה זו ברוב כתבי היד. ובכתב יד שנקרא מ' כתוב ככה, שמרו לי עד שאכנס ואצא, כי זה דרכם. שמרו לי עד שאכנס ואצא. ובנתפס שינו וערכו כרצונם, אומר הרב יוסף קפח, גם בש"ס חלו ידי המדפיסים, זאת אומרת נגעו בש"ס. והנה הערתו החשובה של הרב קפח מגלה לנו כמה דברים חשובים, אמינים וצאצאיהם, אשר נטו אחר המגיה והחשיכה, שינו וערכו ש"ס מפורש. אף בכתבי רבנו, המינים שלחו ידם במקומות רגישים, וזאת על מנת שיתפרש מתוך דברי רבנו דברי דופי. וכותב הרב קפח, בביאור בקשה הזאת, תשמעי על הקושייה שהקשית אורית. את רוצה לשמוע? תשמעי. ומלבד העניין הגלום בנוסח זה, הרי אין ספק שהיא הערה גדולה לאדם להזכירו שפלותו ודלותו, ולהעירו שלא יערער בענייני קודש במקומות הללו. זאת אומרת, כל מה שאמר בעלי התלמוד, כל מה שאמרו שימרו לי, מלאכים מתלווים, זה על דרך המוסר. לא שעכשיו הם שומרים אותך והם איתך, זה על דרך להעיר אותך שמתלווים אליך כביכול מלאכים, ותשמור על המחשבה שלך זכה בבית הכיסא. אל תערער שם בתורה, אל תערער שם במצוות, אלא מה תלמד אנגלית. כן. יפה, יפה, לי אין לומר פה דבר יפה. מלאך זה יכול להיות מלאך השם, מלאך זה יכול להיות בן אדם, ומלאך זה יכול להיות כלפי השכל. מלאכה חוכמה. רגע, רגע. איפה מצאתי את ה... כן, כן. איפה מצאתי את התירוץ הזה? איך כתבתי את המאמר? מצאתי ספר המאורות לרבנו מאיר המעילי. אומר ככה, ובמה שכתבנו שרה שאלת השואל, מאחר שאין לנו לבקש מן המלאכים להתפלל עלינו, גם כן לא נבקש מסום, משום חסיד בעולם שיתפלל על דורו, או על יחיד או על יחידים או רבים. והנה מצאנו במקראות שהיו ישראל, ישראל מבקשים ממשה ומשמואל להתפלל עליהם, ובשאר מקומות. וזו אינה שאלה, איך אתה יכול לבקש מבן אדם שיתפלל עליך? כי בבני אדם אם יתפלל השליח ציבור, אומר רבנו מאיר המעילי. או שום חסיד אחר בעולם הבני דורו, אין בו מקום לטעות אחריו, או לטעות אחריו לקבלו עליו באלוה, שהרי האדם הולך למות מן העולם, ונעדר, ועוד בסיבה זו וכולי. עוד צריך ביור, מה שהתקינו במי שנכנס לבית הכיסא, שיאמר התכבדו מכובדים, קדושים משרתי עליון, שמרוני, עזרוני, לא גריס עזרוני וכולי וכולי, ונוכל לומר, אף למה שגורסין עזרוני, אומר רבנו המאיר המעילי, 
אינו בדרך תפילה ובקשה. רק מפני שהוא נכנס למקום תינופת, שלא יעלה בדעתם של המלאכים, שרצונו להתעכב שם. ויפרשו ממנו וילכו, והם מצווים עליו לשומרו. אלא מה שאמר שימרו לי, שימרו לי, שמרת, שמירת מקום, תחכו לי. לא לשמור אותי. עוד פוסק אחד, אחד מגדולי הראשונים שהיה נגד הקבלה. יש לו ספר נגד הקבלה ונגד הנצרות שהוא משלב אותם ביחד. רבנו מאיר המאירי. אה? כן. מה אתה אומר? אם השכל זה הכי מתיישב, זה גם לפי הרמב״ם זה נראה מתיישב. כן. אני רוצה להגיד שהמקובלים טוענים שמלאכים נתקנו בבני אדם. מכאן רואים שהבינו שמלאכים לא יודעים מה זה... יפה, יפה, איזה חשיבה של שניהו. וגם שכתוב שהמתפלל חברו נהנה תחילה, נענה. יש אכפת לך מבן אדם אחר, ואתה אכפת לך... יפה. יפה, בגלל האכפתיות שלך, לא בגלל שהיה תפילה. שני אור, אתה צריך לכתוב ספר. הוא צריך לזה אבל. אה? הוא צריך לזה. כן. הם עושים את שלהם, אבל ברגע שבן אדם נכנס לבית הכיסא כביכול, אז הם עוזבים אותו, כי האדם כבר פרש מהם. חיים טובים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, לא יודעת איך מסרתי שיעור שלם ככה כמו שאני, אבל השם עוזר, השם ייתן לנו כוח לשמור, ללמד ולעשות מה שהוא יתברך, באמת רוצה ומצפה מאיתנו ולהשמיד ספרי אפלה במינות מן הארץ, חזק וברוך, תודה רבה על ההקשבה, בלי נדר אחרי סוכות, אני מאוד מאוד רוצה לקיים שיעור יום שני, ככל שיתגברו המינים וצאצאיהם והמאפיה הראשית לישראל, אנחנו נגביר את הקצב ואנחנו מוכרחים זאת בשטח, בעזרת השם יתברך, אוהב אתכם אהבה גדולה. יש פה ספרים, מה שהבאתי, הביט, סידור הרמב״ם, יש פה משנה תורה 2, מלחמות השם של הרב יחיא קפח 3, ויש פה סידור אחד אחרון, וקונטרה שהוצאנו, ויש פה רדק על התורה האחרון, שאני אתן לכם ברכה, אוהב אתכם אהבה גדולה, חזק וברוך, אביך וקשה, אומר רצה, קדוש ברוך הוא, זה ישראל, אני מבקש, לא לומר קדיש מלא, לא לומר קדיש יתום, חמישה מניעים, רק, רק, רק הדעת בעלמא, זהו, בסדר? בלי, בסדר?